Bonjour Bonjour Et comment ça va <coughs> euh, Comment ça va tout le monde Bienvenue Installez-vous confortablement euh, Prenez une bière Ou un café comme vous voulez, je juge pas Tac, ça c'est bon, ça c'est bon, ça ding dang dong, ding dang dong, bida bida boom, hop, hop, hop. Comment ça va Comment ça va les copains Euh, je déguste mon Elisabeth Born on the beach. <rire> Merci Hazard. Merci beaucoup. En vrai, le télétravail, est-ce que c'est pas aussi pour se permettre d'une binouze Ah bah si. Ah bah c'est écrit dans le code du travail. Hein. Euh, quiconque travaille à la maison a le droit à une bière par heure. <rire> Ou par jour, je sais plus. Hmm. Euh, hop. Hop. Ça c'est bon, excusez-moi je suis en retard, il est quelle heure Il est 14h20, euh, voilà. Alors au programme aujourd'hui mesdames et messieurs, euh, séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale à partir de 15h, ambiance réforme des retraites, livraison de chars à l'Ukraine, tout ça, on va en parler. Ce soir, à partir de 19h, je serai sur la chaîne Le Stream, qui reprend euh, ses streams après un mois de pause pour la nouvelle saison, euh, et je serai dans l'émission Le Récap. Voilà, ça c'est le programme de la journée. Et voilà quoi. Euh, ça va, mais très inquiet depuis que j'ai lu que notre cher gouvernement n'avait peut-être pas bénéficié du soutien de LR pour la réforme des retraites. C'est tellement ballot. Ah, on verra, on verra. Merci Taïg. Merci HVY Vince. Merci beaucoup. Euh, T'as vu passer l'histoire de Macron inviter les éditorialistes à l'Elysée pour leur donner des éléments de langage Ouais, alors j'ai vu. Encore une fois, tout le monde s'est emballé. Je, euh, Emmanuel Macron aurait reçu à l'Elysée des journalistes euh, éditorialistes euh, et autres journalistes, pas tous des éditorialistes, euh, pour, un, pour un déjeuner avant la, avant la manifestation euh, contre la réforme des retraites. Euh, et j'ai vu que du coup ça faisait, euh, ça faisait beaucoup de réactions. Alors on peut en discuter pendant des heures. Euh, Est-ce que le président de la République doit ou non recevoir des journalistes Est-ce que des journalistes doivent accepter de venir rencontrer le président de la République Quelle est la place du off en politique Euh, Est-ce que, euh, est que, est que, est que le président de la République est en droit d'exiger de la part des journalistes qu'il se taise Non, il n'est pas en droit de le faire. Est-ce que les journalistes se sont tus Non, ils ne se sont pas tus. Dès le lendemain matin, on savait que <rire> Emmanuel Macron avait rencontré des journalistes. De toutes les façons, le président de la République rencontre tout le temps des journalistes. Euh, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot des journalistes aussi que de rencontrer des personnalités politiques. Pas à l'occasion d'interviews, pas forcément, ou d'émissions. Ça peut être simplement pour des échanges. Donc voilà, c'était que du off, ouais, c'était que du off. Pourquoi est-ce que ça serait un souci Ça serait un souci dès lors qu'on estimerait qu'il y a une forme de, euh, comment dire, euh, conflit d'intérêt ou de, ou de préséance, non, c'est pas le bon mot, subordination, où des journalistes viendraient, euh, collusion, ouais voilà c'est ça, collusion, où des journalistes viendraient prendre les éléments de langage auprès d'Emmanuel Macron, euh, je suis pas sûr que ce soit la bonne manière de présenter les choses. Euh, L'idée que les journalistes viendraient de manière obéissante euh, prendre... Euh, euh, prendre les éléments de langage. Euh, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron considère que c'est à ça que ça sert ce dîner. Je ne suis pas sûr que les journalistes viennent dans cette optique-là. Des échanges, mais à table. Ah non, mais tous les jours. Les déjeuners presse, les petits déjeuners presse, les dîners presse, ça sert à ça. Ce sont des repas au cours duquel un responsable politique réunit des journalistes pour discuter, à bâton rompu, échanger, papoter, raconter. C'est à ça que ça sert. Et le président de la République le fait, les ministres le font, les députés le font, Jean-Luc Jean Mélenchon le fait, tout le monde le fait. Les journalistes sont libres d'appliquer ou non les dires du président. Non mais il n'y a pas d'application, c'est qu'en fait le président de la République a des trucs à dire, euh, les journalistes ont des, sont là pour écouter ce qu'il a à dire, mais il, après le, le fait que des éditorialistes recrachent les éléments de langage du gouvernement en les reprenant à leur nom ou pas, ne change rien au fait que le gouvernement les dise ou pas. Vous voyez ce que je veux dire Euh... 
T'imagines quelqu'un comme El Kabash aujourd'hui, il rencontrait tous les présidents chaque semaine et ça choquait personne. Non, mais il y a des journalistes qui rencontrent le président régulièrement. Hein. C'est normal, chaque semaine, j'en sais rien, mais évidemment. <rire> c'est le boulot d'un journaliste. Moi, je, moi je, je bois des coups et je, mange des et je mange des déjeuners et je prends des cafés avec des euh, politiques, souvent. C'est mon boulot. <rire> c'est mon boulot. Je discute avec des politiques. J'échange avec eux. Ils me disent comment ils voient les choses. C'est pas une interview, il n'y a pas de caméra, je suis pas là pour prendre des notes. Donc du coup, ils ont une parole beaucoup plus libre, moi aussi. Et du coup, on, disait, on se dit des choses. Et du coup, ça me permet d'affiner mes analyses. Voilà. Donc, encore une fois, je suis pas en train de dire il euh, n'y a pas raison de s'alarmer, etc. Emmanuel Macron a une pratique des relations avec la presse qui n'est pas, euh, euh, qui pas euh, parfaitement respectueuse. On va pas se mentir, hein. il a quand même refusé de, les, les invitations dans les émissions pendant l'élection présidentielle euh, du service public. Repas aux frais du contribuable. Bah évidemment, tu veux que ce soit aux frais de qui quand tu vas à l'Elysée, euh, quand je vais dans un ministère, quand je vais à l'Assemblée, etc., c'est aux frais du contribuable hein, que... <rire> c'est voilà. valable pour tous les visiteurs, hein, qu'ils soient journalistes ou pas. Il n'y a pas un risque de connivence. Si, il y a un risque de connivence. Et justement, c'est pour ça que en fait, notre jugement vis-à-vis -vis des journalistes, sur notre, leur connivence ou pas vis-à-vis -vis du pouvoir, etc., euh, ne doit pas forcément se faire en, au regard de la méthode qu'ils ont de se rencontrer ou pas. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait du journaliste de connivence, c'est vrai. Le fait que ça soit particulièrement plus le cas maintenant que par le passé, non. Euh, voilà. Ce qui pose un souci, c'est la sélection des médias, que ça soit une vieille, une vieille pratique. Une vieille pratique. Une conférence de presse transparente serait de meilleur ton. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ce n'était pas une conférence de presse. Hmm. Bientôt les 100 000, incroyable. Euh, je pense que c'est un non-sujet, récupérer ça pour faire la haine de journaliste, c'est vraiment malveillant. Oui, mais ça c'est classique. Euh... Donc voilà, bref, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République, il déjeunerait avec des journalistes régulièrement. C'est normal, ça fait partie du boulot, <rire> c'est comme ça. Les journalistes iraient rencontrer le président Mélenchon, déjeuneraient avec lui, lui poseraient des questions, il aurait l'occasion de discuter, de dire des choses, etc. Et les journalistes s'en serviraient ou pas pour faire des éditoriaux euh, dans les journaux, pour dire ce qu'ils pensent de la réforme du gouvernement ou pas, euh, pour dire, en dire du bien ou du mal. Voilà. Euh... Mais ça ne, ce que je suis en train de dire ne doit pas vous faire dire « Ah bah tout va bien dans le meilleur des mondes ». Non, non, non. Il y a effectivement une connivence de grands journalistes vis-à-vis -vis du pouvoir, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, vis-à-vis -vis de son gouvernement, etc. Bien sûr. Mais ce, je, ne soyez surtout pas étonné lorsque vous apprenez qu'il y a eu des déjeuners avec des journalistes à l'Elysée. Hein. Il y en a tout le temps. Hmm. On dirait que tu t'adresses à un public uniquement de gauche en invoquant Méluche. Non, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de mélanchonistes dans le chat. Euh, qui, par ailleurs, il se trouve que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont un rapport particulier avec les médias. Euh, et que je prends cet exemple pour, euh, pour faire comprendre. Mais c'est valable pour Marine Le Pen. Hein. Moi, j'avais un copain qui était euh, au, service, euh, euh, au service politique d'une grande rédaction parisienne. Il était journaliste chargé du suivi du Rassemblement National. Il déjeunait avec Marine Le Pen au restaurant une fois par mois. Voilà. Et ça ne dit rien de connivence, d'accord ou de désaccord, c'est juste qu'il bouffait avec elle. <rire> elle acceptait, il acceptait aussi, parce qu'elle avait besoin de lui parler, parce qu'il avait besoin de lui poser des questions, voilà. Le problème, selon moi, c'est qu'on en a retrouvé dans les nombreux médias, les éditos, les mêmes éléments de langage que dès le lendemain. Mais oui, mais justement. C'est-à-dire que... Visiblement, au cours de ce déjeuner ou dîner, je ne sais pas, à l'Elysée, Emmanuel Macron aurait dit une phrase du genre « Moi, je ne crois pas à la victoire de l'irresponsabilité. » Sous-entendu, ma réforme des retraites est une réforme de responsabilité. Je crois que la responsabilité va gagner et je ne crois pas à la victoire de la responsabilité. Le lendemain, dans leurs éditos, les éditorialistes ont écrit des phrases du genre « Du côté de l'Elysée, ou selon, dans, selon des sources proches de le, du président, euh, Emmanuel Macron ne croit pas à la victoire de l'irresponsabilité. » Est-ce que c'est vrai bah, visiblement oui, puisqu'il l'aurait dit. Est-ce que les journalistes sont dans leur rôle quand ils en rendent compte Oui. 
Donc, c'est... Et du côté de Philippe Martinez, si des, si des, si des journalistes se, se retrouvent à, à déjeuner avec Philippe Martinez ou l'avoir au téléphone, etc., euh, ils vont vous redonner les éléments de langage, comme vous dites, ou en tout cas l'opinion de Philippe Martinez, qui dit « moi je crois que le mouvement social peut, peut être victorieux, etc. » Voilà. Est-ce que c'est pas genre grave problématique que les journalistes rebalancent le discours sans, euh, sans mentionner que ça vient du huis clos avec le président Alors ça justement, ça c'est le sujet du off, qui est un vrai sujet sur lequel j'ai pas de position arrêtée. Euh, ce qu'on appelle le off en politique, ça, ça a un rôle, il y, y a un usage, il euh, y a une pratique et c'est... En fait c'est pratique pour tout le monde le off, c'est-à-dire que c'est pratique pour les journalistes et c'est pratique pour les politiques. Les politiques aiment bien le off parce qu'ils peuvent parler sans embâge, sans contrôler leurs paroles, comme ils le feraient quand il y, y a un micro, une caméra ou un stylo qui prend des notes. Euh, c'est normal, vous comme moi c'est pareil euh, quand on a une caméra devant la tronche on, on, on dit pas exactement la même chose de la même manière que s'il n'y avait pas de caméra si on en, quand on est en petit comité entre potes etc ou pas entre potes ou avec des gens euh, machin. quand bien même on se doute que les gens vont euh, tendre une oreille à ce qu'on est en train de dire et euh, le recracher d'une manière ou d'une autre ça sert à ça et les journalistes le off c'est pareil euh, c'est pratique pour eux parce que ça leur permet d'avoir une espèce de source beaucoup plus brute qu'une interview T'as le président de la République, ou un ministre, ou un opposant, peu importe, qui dit un peu plus franchement ce qu'il pense. Avec des gros mots, avec des machins, etc. Donc en fait, tout le monde aime bien le off. Il est pratique pour tout le monde. Euh... C'est un outil de communication maintenant, le off. Alors, c'est l'un des problèmes du off, c'est que déjà, il y a des journalistes qui ne respectent plus le off parce que du coup, ils font fuiter dans la presse des trucs. Euh... Puis par ailleurs, il je... bon, y a aussi des secrets de polichinelle. Hein. Dans le milieu des journalistes à Paris, tout le monde sait qui euh... a des infos privilégiées de la part de l'Elysée, etc. Donc, quand on lit les éditeurs de certains éditorialistes, on se doute que son information, il l'a de première main ou d'un de... ou niveau important à l'Elysée. Euh... Donc, voilà. C'est comme les SMS de Macron. Bah oui, c'est comme les SMS de Macron. Euh, Est-ce que c'est pratique pour le peuple en termes de débat démocratique et de transparence Et bah ça, c'est une, une discussion qu'il faut avoir. Est-ce qu'il est préférable d'avoir des journalistes qui ont des infos de première main ou est-ce qu'il est préférable de n'avoir qu'une communication maîtrisée Mais c'est un vrai sujet, pour le coup, j'ai pas de réponse. Hein. Est-ce qu'il est préférable de ne plus avoir de off, c'est-à-dire que les politiques ne s'exprimeront plus que de manière contrôlée et maîtrisée Est-ce que c'est dans l'intérêt de la presse et de sa liberté euh, Est-ce que c'est dans l'intérêt des citoyens et du débat public pour son information euh, C'est une question. Je ne sais pas. Un savant mélange des deux. Bah, C'est-à-dire que s'il n'y a que du off, c'est de la merde. Euh... Mais euh... euh... s'il n'y a que du off, c'est de la merde. Mais s'il n'y a que des conférences de presse aussi, c'est de la merde. Donc ce n'est pas une question de savoir si c'est un savant mélange des deux. C'est qu'il faut qu'il y ait des conférences de presse plurielles. Il faut que le président de la République soit confronté, y compris à des journalistes qui le critiquent et tout. Et je trouve qu'Emmanuel Macron ne le fait pas assez. Il l'a fait pendant son premier quinquennat, là, quand il a accepté un débat avec Plenel et Bourdin. Euh, maintenant, il ne le fait plus. Il ne va... Il va même plus dans les émissions de télé... Euh... Il ne fait pas de débat, etc. Donc voilà, Emmanuel Macron, il a une pratique euh, médiatique euh, qui l'arrange bien. Et ça le rend parfaitement critiquable. Mais ça ne retire rien à ce que je dis sur le off, quoi. Le off est un moyen de manipulation par nature. Tu peux utiliser le mot manipulation si tu le préfères, euh, si tu veux. Si tu penses que dès qu'un politique s'adresse à quelqu'un, il essaye de le manipuler, alors oui, tout est manipulation. Mais les journalistes euh, discutent avec les politiques. Et moi aussi. Euh, je discute avec des politiques. Et c'est pas sourcé. Bah non, c'est pas sourcé, mais ça fait, partie de, ça fait partie de la règle du off. Parfois, il y a des analyses que je vous propose en vous disant euh, du côté de telle partie, euh, euh, ça m'étonnerait qu'il soit chaud, etc. Ce, ce qui nourrit le fait que je vous dis ça, c'est en partie des discussions que j'ai eues en off avec des, avec des politiques de ce parti. Vous voyez 
Qu'est-ce qui empêche un journaliste d'inventer des propos obtenus en off, du coup euh, La certitude de plus jamais être réinvité à rencontrer le jeu politique en question. Euh, la probable certitude de se faire finalement virer de sa rédac le jour où son rédacteur en chef découvrira qu'en fait il a inventé des trucs. Voilà. Après tu fais ce que tu veux, hein. c'est ta carrière de journaliste, mais euh, si, tu te mets à invi... <rire> si tu te mets à inventer des trucs dans tes articles, ta carrière va pas durer très longtemps. Mmh, mmh, mmh. Ta crédibilité, oui, bah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de cours qui se met en place pour en faire partie Oui, c'est un risque aussi, tu as raison. C'est un risque aussi que des journalistes se mettent à souhaiter euh, plaire à l'Elysée de manière à être invité au déjeuner, etc. Et ça, ce petit jeu-là est très, est très mortifère. Après, c'est de la connerie de l'Elysée euh, de ne sélectionner que des éditorialistes en invitant que des copains. Ça, je pense que c'est une connerie. Inviter des gens qui sont déjà d'accord avec toi pour leur redire que tu as raison euh, et que tu as raison d'avoir raison. Pas très bien à quoi ça sert. Euh... Mais ça dépend des pratiques du président. Je me, je me souviens que Nicolas Sarkozy, euh, il échangeait aussi avec des journalistes de gauche. Euh, Hollande, il, il répondait euh, au téléphone, il envoyait des textos à des journalistes aussi du Figaro, ça lui arrivait euh, de temps en temps, etc. Est-ce que Macron le fait Je ne sais pas, je n'ai pas, pas le détail. Est-ce que tu fais l'effort de discuter avec des politiques de tous bords ou est-ce que tu as tendance à rester dans ton propre bord politique Ben non, j'essaie justement d'aller chercher, euh, chercher des sources et des gens euh, de, dans tous les bords pour essayer de comprendre. Ou alors, je, ou alors je, je discute avec des journalistes qui eux ont des infos, etc. Vous savez, les journalistes entre eux, ils parlent beaucoup. Hein. Ouh là là, qu'est-ce que ça parle un journaliste Ça pia comme ça pendant des heures. Et j'ai rencontré machin, et il m'a dit ça, et tu sais j'ai vu truc, il m'a dit ça, et puis euh, machin il a interviewé truc, il lui a dit ça, et machin et tout. Mmh. Exemple, t'étais chez Dave Duff l'autre jour. Ouais, vous m'avez vu en stream avec Dave Duff, mais Dave Duff, euh, quand j'ai l'occasion de le voir, pas assez souvent à mon grand regret, mais quand j'ai l'occasion de le voir, on discute. Lui, il a plein d'expériences journalistiques, il a plein de trucs à me dire, il a aussi une analyse sur l'actualité, il est spécialisé police, justice, euh, etc. Donc on, donc on échange nos points de vue, on regarde un peu, et puis lui, il me donne des, il me donne des trucs, il, enfin, il me donne des trucs, il me dit, euh, il me donne ses analyses à lui, je lui donne les miennes, ça nous nourrit mutuellement. Voilà. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, dans 20 minutes, va commencer. Ah oh merde. Attends. Ouais, Mathieu. Ouais, je, ça va et toi Je suis désolé, je suis en stream. On, on va réussir à savoir un jour. On va réussir à savoir un jour, mais, euh, mais je te rappelle plus tard. On va y arriver. A toutes. Bisous, ciao. Euh, putain, ça fait des jours qu'on doit s'appeler, on se rate à chaque fois, je bosse, il bosse et tout, bah, on va y arriver un jour. Euh... Mmh. On va y arriver. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire C'est quoi le programme de la séance Séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, de 15h à 17h, les députés vont poser des questions sur des sujets d'actualité au gouvernement qui va euh, en retour répondre aux questions des, des députés. Les députés ne sont pas des journalistes, ils ne sont pas là que pour poser des questions, ils sont là pour affirmer des opinions politiques, proposer des alternatives, euh, interpeller le gouvernement sur des problèmes, etc., défendre leurs idées. Le gouvernement, de son côté, euh, n'est pas neutre, il défend l'action du gouvernement, évidemment. Les ministres défendent leur action et expliquent aux députés pourquoi, euh, pourquoi ils pensent qu'elle est mieux leur action que la leur. Euh, donc ça va commencer à 15h, les sujets aujourd'hui, je pense qu'on va avoir réforme des retraites à Bâle, je pense qu'on va avoir aussi euh, les questions de guerre en Ukraine, les questions de soutien aux entreprises suite à la manifestation des boulangers qui a eu lieu hier sur euh, l'explosion des prix euh, et des matières premières et de l'énergie. Hum, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme sujet d'actu la sécurité des Jeux Olympiques, c'est actuellement en débat au Sénat. Je ne pense pas qu'il y ait de questions au gouvernement spécifiquement sur ce sujet-là aujourd'hui. Euh... 
le budget de l'armée depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé une solide augmentation euh, du budget euh, des armées pour les prochaines années dans le cadre de la loi de programmation militaire qui va arriver en débat dans les prochains mois. Euh, ouais, absolument. Augmentation du budget des armées. Mmh. Tony Estanguet est dans Popcorn demain, ce qui fera probablement l'occasion euh, d'une question au gouvernement. Non, je déconne, j'en sais rien. Est-ce qu'ils peuvent choisir leurs questions au dernier moment, c'est-à-dire le jour même Ils choisissent quand ils veulent. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Euh... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre L'accès handicapé à l'Assemblée nationale, un député de NUPES a maintenant accès à l'hémicycle en fauteuil roulant. Absolument, il y a un député euh, NUPES dont j'ai oublié le nom, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, qui va faire sa rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que, de ce que j'ai compris, il était hospitalisé depuis les élections. Euh, et le voilà guéri, et le voilà donc qui va faire son entrée à l'Assemblée. La particularité de ce député NUPES, c'est qu'il est en fauteuil roulant. Il s'appelle Sébastien Pétavi. Euh, c'est le premier député en fauteuil roulant de la Ve République. Regardez, il ressemble à ça, Sébastien Pétavi, donc, euh, j'avoue ne pas très bien le connaître, il est, il est de quel parti, de quel groupe euh... Ah, Génération, député de Dordogne affilié à Génération, voilà. Euh... Et, donc, euh... Et donc, il va siéger au sein du groupe Écolo, je suppose, ça ne m'étonnerait pas comme les autres députés euh, Génération. Euh, Sébastien Pétavi euh, est en fauteuil roulant. Or, l'Assemblée nationale, euh, le Palais Bourbon, qui est le siège habituel de l'Assemblée nationale, n'est pas vraiment l'endroit le mieux adapté en termes d'accessibilité handicapée. C'est un très beau bâtiment de la République, certes, euh, mais qui a quand même 300 ans d'âge. On est sur du petit couloir, du petit escalier un peu partout, des, petites, des petits marchepieds tout le temps. C'est pas ouf, euh, la, le Palais Bourbon, en termes d'accessibilité. Euh, donc je sais pas comment est-ce qu'ils ont adapté le truc mais je lui souhaite Sébastien Pétavi euh, d'avoir accès autant que possible à un maximum d'endroits euh, à l'Assemblée hum... Est-ce que le plateau de Baxit est accessible Ouais, le plateau de Baxit il, il est de plein pied il est de plein pied, il n'y a pas d'étage, il n'y a pas d'escalier il n'y a pas de marche il n'y avait pas une loi pour réglementer ça. Si, il y a une loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, euh, mais c'est une, euh, une loi pour les constructions neuves. Il y a des rénovations obligatoires de, de bâtiments. Euh, il y a pour toutes les constructions neuves une obligation d'accessibilité PMR et troisième âge, etc. Mais pour les bâtiments les plus anciens, on ne va pas péter les escaliers de Versailles pour foutre des ascenseurs dedans. Mais il y a des obligations de créer des adaptations autant que possible et tout. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. On ne peut pas tout rendre accessible aussi facilement qu'on le voudrait. Donc, euh, donc voilà. C'est comme pour le métro, il y a la loi, puis il y a le principe de réalité. Exactement. Il y a voilà, toutes les nouvelles gares qui sont créées pour tous les métros, pour tous les trams, les bus, etc. ont des obligations d'adaptation pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Les gares qui ont été creusées il y a un siècle... Bah vous vous doutez bien que ce n'est pas évident, on ne peut pas toujours mettre un ascenseur à côté de l'escalier ou un escalator, etc. Et, donc on, voilà. et le métro parisien, il a un siècle d'âge. Et il y a des couloirs très étroits, il y a des petits escaliers dans des trottoirs très étroits et tout. Ce n'est pas toujours facile. Mais il euh, y a des programmes d'adaptation, des budgets d'investissement à long terme et tout, donc ça prend du temps. Euh... Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh... Débat à l'Assemblée nationale. Il y a une motion référendaire qui a été déposée. Il y a deux motions référendaires qui ont été déposées sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Une par le RN et une par les communistes. Mais je crois que la NUPES euh, va déposer une motion référendaire. C'est quoi une motion référendaire C'est très simple. C'est un texte qui propose que la loi soit adoptée en référendum. Euh... Ça change pas, enfin, ça change pas grand chose. En gros, il y a des députés qui veulent proposer que la réforme des retraites soit proposée à référendum pour les Français. Euh... Le truc, c'est que pour qu'on arrive jusqu'à un référendum éventuellement, il faut que l'Assemblée nationale vote majoritairement une motion référendaire, ce qui est pas sûr. C'est-à-dire qu'il faudrait que la Nupes plus le RN plus les Républicains votent pareil. 
il faut ensuite que le Sénat soit d'accord. Euh, et ensuite, il faut que le président de la République soit d'accord. Donc, il n'y a, y a, y a, y a quasiment aucune chance qu'on aille jusqu'à un référendum sur la réforme des retraites de ce fait, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune chance que c'est inintéressant de le faire. Et ça, c'est ce que je vous explique souvent sur cette chaîne. Le travail parlementaire ne joue pas toujours la victoire, il joue parfois la tactique et la posture et le positionnement. Déposer une motion référendaire, quand bien même tu es quasiment sûr qu'elle ne va pas être adoptée avec une majorité, la déposer peut te permettre déjà d'avoir du temps de parole, etc., mais elle peut aussi te permettre à forcer les gens qui ne vont pas la voter à expliquer pourquoi. Donc, c'est une autre manière de dire, euh, le RN dépose une motion référendaire de manière à forcer les Républicains à justifier pourquoi ils sont contre un référendum. Ce qui peut être embarrassant pour les Républicains, surtout si un référendum est populaire. Vous voyez ce que je veux dire Oubliez jamais cet aspect-là dans le travail des parlementaires. On n'est pas toujours là pour réussir à faire adopter des trucs quand on sait qu'on ne peut pas... Euh, qu'on n'a aucune chance d'y arriver, c'est quand même intéressant de le faire parce que ça force les mecs d'en face à se justifier. Et ça peut être emmerdant pour eux. Et ça peut, toi, te permettre d'avoir un argument de plus dans les médias, etc. C'est etc. comme le dépôt des motions de censure. C'est comme le dépôt des motions de censure. Ça permet de forcer les autres à se positionner. Y compris ceux qui auraient préféré ne pas avoir à se positionner. Euh... Si les Républicains, le RN et la NUPES signent la mention, ça va, être, ça va mettre Macron dans une mauvaise posture. Ça peut forcer Macron à être le seul à refuser un référendum. Il y a peu de chances que les Républicains votent une motion référendaire. Euh, il y a très peu de chances que les Républicains votent une motion référendaire. Parce qu'ils sont pour la réforme et qu'ils savent très bien que la majorité des Français risque de voter non. Et il y a peu de chances que ça passe au Sénat. Et il y a très peu de chances que ça passe au Sénat. Euh... Belle hypocrisie démocratique. Non. <rire> non. Il ne faut pas avoir de l'hypocrisie euh, dans la tactique euh, des autres. C'est la cinquième. Oh non, c'est toutes les républiques. Hein. Il y a toujours eu des, des tactiques parlementaires, c'est normal. Pourquoi ça passerait pas au Sénat Parce que la majorité des sénateurs est favorable euh, à 64 ans, parce que la majorité des sénateurs ne souhaitent pas particulièrement que cette réforme soit adoptée à l'occasion d'un référendum. Euh, ils préféreront l'adopter euh, eux-mêmes. Voilà. La pratique référendaire, euh, c'est pas méga à la mode chez les républicains. Bon, ça dépend pourquoi. <rire> ça dépend pourquoi il n'y a pas le référendum d'initiative partagée qui pourrait faire pareil sans nécessiter le vote dans les assemblées euh, non il faut toujours un vote dans les assemblées avec un référendum d'initiative partagée euh, et surtout il faut 3 millions de signatures ce qui est très difficile à obtenir Quand est-ce que les sénateurs sont élus d'ailleurs Ils sont élus tous les 6 ans. La prochaine élection a lieu en septembre prochain. C'est renouvel... ouais, un renouvellement partiel. Hein. C'est un renouvellement de moitié. Euh... Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vont être adoptés cet après-midi d'après vous Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'Assemblée nationale Il euh, y a eu les auditions ce matin en commission des affaires sociales, je crois, euh, du ministre euh, Olivier Dussopt sur la réforme des retraites. Donc on est au début du travail sur le sujet à l'Assemblée nationale. Hum... Euh... Un conseil pour devenir sénateur Fais-toi élire. Euh, L'hôpital public qui implose. Est-ce qu'il y, des... est qu y a eu des rapports qui ont été rendus récemment sur l'hôpital public Est-ce qu'il y a eu des sujets spécifiques d'actualité L'article 47, j'en ai parlé hier et vous le retrouverez dans la prochaine FAQ sur la chaîne YouTube qui devrait sortir bientôt. 
Faut que je la valide. Elle est validée, Pemf, hein. Mais il faut changer le titre. <rire> je, on, va, on va trouver. Euh... Envoi de matériel lourd en Ukraine, ouais. Ouais, ouais, les envois de chars en Ukraine, les discussions avec l'Allemagne, il y a eu le traité de Versailles qui a été... Euh, enfin, le, les accords de Versailles, pardon, euh, dont on a fêté l'anniversaire, euh, l'amitié franco-allemande, le couple franco-allemand, tout ça, tout ça, et surtout les Allemands qui se sont dit prêts à livrer des chars lourds euh, Léopard 2 à l'Ukraine, ou plutôt à autoriser la euh, Pologne à le faire. Euh... Hop Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet Quelle est la portée de la LPM La LPM, c'est la loi de programmation militaire. C'est une portée très importante parce que c'est une loi de programmation, donc c'est une loi prévisionnelle qui, sur plusieurs années, fixe un cap et donne des crédits d'investissement pour euh, les armées. Emmanuel Macron a annoncé dans ses voeux aux forces armées qu'il allait euh, considérablement augmenter le budget des armées dans un contexte de réarmement de l'Europe de l'Ouest. Euh, ça correspond à, le, à la politique d'autonomie stratégique européenne, ça, dé, ça correspond à, au soutien euh, à l'Ukraine, euh, bon, bref, le réarmement en Europe, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la LPM sera l'occasion de débattre et de voter euh, cette stratégie. Ça arrivera dans les prochaines semaines et les prochains mois à l'Assemblée. Hum... Un des ministres ukrainiens a été viré car il est parti dix jours en vacances en Espagne. Ça pourrait inspirer le gouvernement français. Euh, je sais pas, je n'étais pas au courant. Euh... C'est pas x2 du budget de la défense Non, c'est pas x2. C'est une grosse augmentation, mais c'est pas x2. Je sais plus combien c'est d'ailleurs. Hmm. 2 milliards d'efforts supplémentaires. Seulement On va passer à 400 milliards contre combien aujourd'hui On était à 300 milliards en fait sur la LPM de 2019-2025. Ouais. Donc une augmentation de près de 60% sur la période 2024-2030. Ok. La faute à l'inflation. Ah bah faire le plein du char d'assaut en pétrole, ça coûte cher à 2 euros le litre. Hein. <rire> Il le prennent où la thune du coup Sur le budget de l'État. Euh... Des chars électriques, j'avoue. Ces critères, un hein, Charles Leclerc ah, est-ce que, de... est que les chars Leclerc ont le droit de rouler dans les zones à, fait des... à faible émission, les ZFE Ça fait longtemps que j'ai pas vu un char Leclerc essayer de se garer dans le marais à Paris. Je sais pas. Charles Leclerc, oui. Oui, Charles Leclerc, lui, il a le droit de se garer, oui. Oui, oui. Les chars Leclerc, je suis pas sûr. Hum... Probablement pas, c'est des vieux diesel. Ah... Mais c'est des véhicules de collection, du coup. <rire> en tout cas, big up euh, à l'agent de surveillance de la voie publique qui va mettre une euh, amende à un char Leclerc mal garé. <rire> tu la mets où, l'amende la, la contravention, tu la mets où C'est où les essuie-glaces d'un char Je sais pas. Il n'y a pas de plaque. Alors, en plus, il n'y a même pas de plaque. Non, mais les mecs, il n'y a même pas de plaque d'immatriculation sur les chars, les gars. Dans le canon Ouais, dans le canon, ouais, vous avez raison. Euh, 
Hidalgo râle chaque 14 juillet pour ses pavés. Non, alors en l'occurrence, les, euh, les chars ne roulent pas sur les pavés des champs élysées le 14 juillet, justement pour ne pas les défoncer. Ça, ça pèse quand même très très lourd un char. Euh, du coup, ils sont sur des remorques. <coughs> Euh, mais c'est vrai, hein, c'est la vraie raison. C'est pour ne pas défoncer les pavés des champs élysées et à être obligé de les refaire tous les ans qu'on met les chars d'assaut sur des remorques et on les, on les tracte. Je crois que c'est la même raison pour laquelle on ne fait pas défiler de corvettes de la Marine Nationale sur les champs élysées et de sous-marins nucléaires sur les champs élysées le 14 juillet. Une vague histoire de, de, de gabarit ou de ça, ça abîmerait les pavés, j'ai pas bien compris, mais euh, c'est dommage. C'est dommage. Et les porte-avions, ouais, pareil. Le Charles de Gaulle ne défile pas le 14 juillet sur les champs Élysées, et c'est vraiment dommage. Tout ça pour préserver des vieux pavés, euh, bon, je veux dire, il y a un moment, euh, soit on est fier de nos armées, soit on ne l'est pas. Hein. C'est que c'est d'histoire. Tu préfères un pavé plutôt que le Charles de Gaulle Non, bon, bah alors. On est fier de nos pavés. <rire> c'est du patrimoine. Non, mais bon. Franchement, on pourrait foutre le Charles de Gaulle sur une remorque et lui faire descendre les champs Élysées. Hein. Merci Del Piero pour ton prime. Euh, ça rendrait fier tous les marins. Hmm. Le pauvre, il se sent tout seul à pas défiler. Mais grave, moi je trouve ça trop injuste pour, le, pour la marine. T'imagines la marine T'as tous les copains de l'armée de l'air, de l'armée de terre, euh, etc. qui sont en train de défiler euh, sous les yeux des caméras. Et eux, ils sont à côté au port, là, en train de, en train de passer le balai sur le pont. Euh, Vas-y, comme d'habitude, chaque année. Eux, ils ont le droit aux honneurs et nous, on n'a rien. Niquez-vous. C'est dégueulasse. Ouais, il y a les avions de la marine. Ouais, ouais, l'aéronaval. Mes anciens collègues de l'aéronaval, quand j'étais pilote de Rafale, bien sûr. La marine défile aussi le 14 juillet. Mais ouais, mais ils les font défiler à pied, c'est humiliant. Je suis pas d'accord, moi. <rire> Faudrait les foutre dans des Zodiacs. <rire> tu mets le Zodiac sur une remorque. Et tu descends le... C'est vrai ça, il y a les avions qui volent. Il y a les mecs à pied, à cheval, euh, en char d'assaut, en camion, tout ça. Et les marins, on les met à pied, c'est humiliant. Faut les mettre sur la scène. Ah ouais, mais pareil, je suis d'accord, faut les mettre sur la scène. Une piscine avec une remorque et un zodiaque dedans. En pédalo. Non mais pff, voilà, on trouve une solution. Mais moi je trouve qu'on rend pas assez honneur à nos, à nos marins. Ou alors, une, une année sur deux, on fait le défilé du 14 juillet dans l'eau. Comme ça, les mecs de l'armée de terre, ils feront au moins les marioles. Avec leur char d'assaut et tout. Ah bah alors. Et les marins ils seront superbes sur leur corvette, sur leur sous-marin, Charles de Gaulle et tout. Putain, j'ai trop des bonnes idées. Hein. Faut m'embaucher. Hein. On fait nager les chevaux. Mais ouais, on fait nager les chevaux. On met les chars sur les bateaux. Ouais, mais non, mais t'as raison, on met les chars sur les bateaux. Comme ça, ça crée des liens entre les armées. Putain, mais j'ai trop des idées, là. <rire> tu fous des chars sur le pont du Charles de Gaulle, comme ça, hop là, puis tu fais le défilé. Avec les chars qui bougent la tourelle, comme ça, pour faire coucou à la foule. Putain. J'ai trop d'idées. Mais on n'aime pas la réussite dans ce pays, donc euh, personne ne m'écoute, enfin bref. Voilà. Bonjour si vous nous rejoignez, en tout cas, soyez les bienvenus, abonnez-vous, faites des dons à Backseat, on est bientôt à 100 000 balles, hop là euh, Merci à vous pour euh, vos dons qui financent la production de l'émission Backseat, c'est grâce à vous. Euh, on va suivre du coup dans moins d'une minute la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale. Va y avoir de l'ambiance, peut-être, je sais pas, c'est pas sûr. Hmm, c'est pas sûr, on verra. Grosse ambiance incoming. Je sais pas. 
ça va parler de quoi Peut-être des retraites. Peut-être les retraites, oui, puisque c'est la première séance de questions d'actualité au gouvernement depuis la mobilisation de la fin de la semaine dernière, entre la mobilisation intersyndicale jeudi et euh, la manifestation des jeunes, enfin des, à l'appel des organisations de jeunesse le samedi. Euh, la réforme des retraites qui commence son marathon législatif à l'Assemblée en commission... On a plein d'autres sujets d'actualité qui vont être abordés aujourd'hui, sans doute. Merci Azwata, merci Shinigami. Ils vont probablement remettre une couche sur le repas des journalistes. Bah non, je pense pas, parce que ça concerne pas le gouvernement. Hum... J'ai 32 ans, est-ce que je suis jeune et peux faire grève en tant que jeune Il tu... n'y a pas d'âge pour faire grève. La grève est une cessation du travail euh, dans un but de revendication. Donc il n'y a pas une question d'âge. Euh, avec le rapport sur l'égalité femmes-hommes dans la réforme des retraites, c'est pas très propice à une bonne ambiance. Il y aura probablement des questions sur le sujet, effectivement. Le sort des femmes et leur cotisation. J'ai vu que Eric Ciotti... Non, c'est pas Eric Ciotti, c'est... Euh... Il y a des députés LR qui se sont parés du sujet en disant qu'il allait falloir aussi corriger les inégalités femmes-hommes dans la réforme des retraites, notamment sur les trimestres de, de grossesse. Ce suite est magnifique, vous avez vu Vous pouvez l'acheter, et si vous l'achetez, non seulement vous recevez un suite, mais en plus vous participez au financement de Baxit à hauteur de 30 euros. Euh... Quid des régimes spéciaux Il est prévu la suppression des régimes spéciaux à terme euh, avec euh, l'affiliation au régime général des nouveaux entrants dans les métiers euh, jusqu'à présent soumis à régime spécial. En Ukraine, certains ministres ont démissionné pour corruption Ouais, mais je vois pas très bien pourquoi est-ce que les ministres français seraient interrogés sur ce sujet. Toujours pareil, hein, la séance des questions euh, au gouvernement, c'est des séances des questions au gouvernement français, sur des responsabilités, enfin sur des sujets qui concernent le gouvernement français. On peut pas leur demander des trucs qui relèvent pas de leurs responsabilités, ou que le gouvernement peut pas y faire grand chose, ou que ça change pas trop la donne. Si ça change la donne, si, mais bon. Les influenceurs épinglés par la DGCCRF. Oui, la question de la, la lutte contre les influenceurs, euh, les influx voleurs, ouais, peut-être. Alors, j'ai l'impression que la séance va bientôt commencer. On a l'image qui commence à arriver, on voit la présidente. Yael Brun pivet Voilà, on est en plein écran, incroyable. C'est parti pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. Bougez pas, je vais essayer de vous trouver une meilleure image sans overlay. Hop, alors. Du jour appelle la séance de questions au gouvernement. C'est y part. La première d'entre elles va être posée par Madame Mélanie Thomas pour le groupe socialiste. Mélanie Thomas, la première à poser une question. Pendant cette séance de questions au gouvernement, Madame la présidente, Mélanie Thomas, Madame... Thomas, pardon, T H O M I N. Votre réforme est un concentré d'illusions perdues. Ah. Alors que votre projet de texte arrive à peine à la disposition des parlementaires. Les Français ont déjà fait la démonstration de leur opposition. Votre ministre, Franck Riester, l'avoue lui-même, les femmes, davantage que les hommes, seront plus lourdement pénalisées par votre report de l'âge. Pour la génération 80, l'effort des femmes sera deux fois plus important que l'effort fourni par les hommes. Au SMIC, à temps partiel, carrière fractionnée, carrière hachée, vous parlez des femmes sans humanité. Secrétaires, aides à domicile, caissières, ouvrières agricoles doivent déjà composer avec 40% de pensions de moins que les hommes. Les trois quarts des petites retraites, ce sont elles, les femmes, premières victimes de la décote. Vous attaquez leurs belles années après une vie de labeur. Alors, votre revalorisation à 1200 euros brut, exclusivement pour les carrières complètes. Quelle tromperie Et surtout, quelle plus-value 
quand la plupart de ces femmes n'ont pas cotisé comme des hommes. Mélanie Thomas, elle est députée du Finistère. C'est elle qui a été élue dans la circonscription de Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a perdu son élection puisque Mélanie Thomas, euh, investie par la NUPES, la députée socialiste qui a été élue dans le Finistère, elle a 38 ans, elle est prof de français au lycée. Mélanie Thomas, et elle pose une question sur le sujet de la justice entre les femmes et les hommes dans la réforme des retraites prévues par le gouvernement pas de majorité absolue pour mener à pas forcer cette réforme. Madame la Première Ministre, considérant ces écueils majeurs pour la défense des femmes des catégories moyennes et populaires, quand votre gouvernement compte-t-il retirer cette réforme Voilà, la question est provocante. Elle a le mérite d'être claire. Quand retirez-vous cette réforme On écoute la Première Ministre Elisabeth Borne qui souhaite répondre, répondre en personne pour défendre sa réforme. On écoute Elisabeth Borne. Madame la députée Mélanie Thomas. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire. S'il vous plaît. Ça crie très fort sur les bancs de la NUPES. Alors que Elisabeth Borne n'a pas encore donné d'argument. Oh, Laissez-la parler. Et oh. Fermez-la en fait. Alors, s'il vous plaît, mes chers collègues, c'est une sé séance de questions au gouvernement. Madame Thomas a posé une question. J'attends la réponse du gouvernement. Donc écoutez-la, s'il vous plaît. Déjà, quand on est féministe, on ne coupe pas la parole à une femme. Ils ont les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous protégeons, nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées. Les femmes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui ont des petites pensions. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Salut les viewers de Nota Bene, bonjour à vous, bienvenue. Je m'appelle Jean Massier, je parle d'actualité politique. On est en train de suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement. C'est en direct, ça vient de commencer. Elisabeth Borne est en train de défendre sa réforme des retraites en expliquant en quoi, selon elle, ça réduit les inégalités entre les femmes et les hommes. Et pendant ce temps-là, les députés de gauche qui gueulent et qui empêchent la Première Ministre de parler. C'est Sophia Chikirou que vous voyez ici en bleu, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui gueule très fort. Notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes. Par ailleurs, nous prendrons, prendrons désormais en compte, pour le calcul des droits, les trimestres en congé parental. C'est vrai à la fois pour la retraite minimale, mais aussi pour l'intégration dans le dispositif dit de carrière longue. Ah. Ainsi, les femmes qui ont commencé à travailler tôt seront mieux protégées. Enfin, 20% des femmes, 20% des femmes doivent travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Malgré la hausse de l'âge légal, nous maintenons à 67 ans l'âge de départ à taux plein. Pour les femmes qui ont connu des interruptions de carrière souvent subies, l'âge de départ ne changera donc pas. Ça a l'air de faire marrer Sandrine Rousseau alors que Elisabeth Borne annonce que à l'intérieur de la réforme des retraites, il y aura bien une compensation. Enfin, en tout cas, il sera tenu compte des trimestres de euh, congé maternité. C'est pourquoi nous demandons à celles et ceux qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps y compris des femmes qui ont eu des carrières complètes. Cependant, cependant, les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes. J'ajoute que les femmes bénéficieront de meilleures pensions. De fait, la réforme contribuera à réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes. Je le redis, nous avons veillé avec le ministre Olivier Dussopt en construisant ce projet à protéger les plus fragiles, les plus modestes, y compris les femmes. 
Mais madame la députée, au-delà de ce faux procès, j'espère que les débats dans l'hémicycle nous permettront de continuer à enrichir le projet. Je... Alors ça, c'est pas certain, puisque la NUPES semble, en tout cas certains députés de la NUPES, semblent se diriger vers une stratégie d'obstruction parlementaire en faisant du flou d'amendements. On écoute madame Thomas qui répond. Nous savons bien que vos mesures ne s'appliqueront qu'à une minorité de femmes. Partout en France, elles sont mobilisées. Je vous remercie. Je ne sais pas si c'est une, une minorité... Euh... La parole est à madame Lise Manier. Mais je ne sais pas non plus si c'est suffisant comme compensation. Allez, on continue avec la question suivante. Lise Manier. La question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur le ministre, un vent glacial d'inquiétude et de désarroi souffle sur nos plaines agricoles depuis la semaine dernière. À quelques semaines seulement des semis de betteraves, les 24 000 planteurs et l'ensemble des salariés de la filière betteravière, tous des emplois situés dans notre ruralité, ont appris avec stupeur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'interdire totalement l'utilisation des néonicotinoïdes. Lors de la campagne de 2020, la première campagne sans néonicotinoïdes, la production dans mon département, la Marne, avait baissé de plus de 25%. D'autres départements avaient connu une baisse de plus de 60%. En tout, 40% des planteurs avaient connu une baisse de plus de 30% de leur production. Aujourd'hui, les planteurs refusent catégoriquement de revivre un tel traumatisme. Les industriels s'inquiètent clairement pour leurs outils en cas de baisse massive des surfaces et des rendements. Les filières connexes, le bioéthanol ou aussi la luzerne, pourraient subir à court terme des répercussions tout aussi majeures. Lise Manier, elle est députée de, de la Marne, du côté de Reims et de Chalon en Champagne. Elle a 38 ans. Elle a été collaboratrice parlementaire de Benoît Apparu. C'était euh, l'ancien ministre du Logement. Je ne sais pas s'il a été ministre de l'Agriculture, je ne suis pas sûr. Lise Manier, elle siège au sein du groupe Horizon. Le groupe Horizon, c'est le groupe des députés proches d'Edouard Philippe. Elle soutient le gouvernement et Emmanuel Macron. Lise Manier, elle pose quand même une question sur l'interdiction prochaine des néonicotinoïdes, notamment pour les, pour les agriculteurs qui euh, font de la betterave. C'est un gros sujet, notamment la betterave sucrière. Notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté industrielle. Ma question est donc double, monsieur le ministre. À très court terme d'abord, afin de rassurer l'ensemble de la filière, pouvez-vous nous assurer qu'ils seront entièrement indemnisés des potentielles pertes liées à la jaunisse Pouvez-vous aussi nous confirmer qu'à l'échelle européenne, aucune distorsion de concurrence ne sera possible. Et Benoît Apparu, il était surtout maire de Chalon en Champagne et c'est l'un des coins en France où on produit le plus de betteraves. Voilà pourquoi Lise Manier est inquiète. Il y a beaucoup dans sa circonscription de gens qui font de la betterave et qui sont inquiets. On écoute Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Par rapport à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé d'interdire purement et simplement l'utilisation en enrobage, euh, des néonicotinoïdes et avec une application... Les néonicotinoïdes, c'est un type, c'est un certain type de pesticides qui tue les petits euh, pucerons. Les néonicotinoïdes, c'était d'ailleurs le sens de la loi que vous avez votée qui permettait de déroger, mais qui dans le même temps essayait de trouver des solutions alternatives. La difficulté dans laquelle on se trouve, c'est qu'effectivement au milieu de cette campagne, c'est pour ça d'ailleurs que nous avions demandé une troisième dérogation, nous nous apprêtions à expérimenter plus avant encore un certain nombre de solutions qui commencent à être sur la table mais qui ne sont pas abouties. Et le problème, c'est que les abeilles aussi, ça leur fait du mal. Effectivement, vis-à-vis. C'est pas pour le plaisir de tuer des abeilles qu'on l'utilise. Vis-à-vis hein. -vis des planteurs, c'est d'abord à court terme de leur garantir que sur 2023, en cas d'apparition de, de jaunisse, ils puissent être couverts intégralement des pertes qu'ils pourraient avoir du fait de l'apparition par les pucerons de la jaunisse. Deuxième élément, deuxième élément, c'est de faire en sorte que nous rassurions aussi, vous l'avez raison, les industriels. Parce qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont besoin de betteraves pour faire tourner et qui ont produit des investissements importants. Donc nous allons y travailler pour faire en sorte qu'on soit au rendez-vous de, de cet élément-là. Troisième élément, la recherche et l'innovation qu'il nous faut accélérer à la fois avec le programme tel qu'il avait été lancé et par ailleurs avec des, des dispositions y compris phytosanitaires qui sont existantes et utilisables aujourd'hui et avec des itinéraires tactiques qui leur permettent de répondre. La démagogie ça serait de dire il ne faut pas respecter le droit européen. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous avez dit. Le droit européen, il s'impose à nous et parfois, il nous a bien protégés dans un certain nombre de domaines. La démagogie, Notamment l'agriculture. Il y a d'autres voies possibles. Et la responsabilité, c'est de dire ce que nous faisons, ce que nous allons faire pour sauver la filière, parce que nous avons besoin de cette filière, vous l'avez dit, pour le sucre, pour l'éthanol, pour un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est bien ça qui massivement sera déployé par le gouvernement pour faire en sorte de donner à court terme et à moyen et long terme de la visibilité enfin à cette filière. Marc Fesneau qui défend donc euh, l'adaptation au droit européen. La France qui va se mettre en conformité et en même temps l'accompagnement des agriculteurs concernés. Allez, on continue avec Merci, Florian Chauche pour la France Insoumise. À la Première Ministre, Madame Elisabeth Borne. 
Le 24 avril 2022, au soir de, du second tour de l'élection présidentielle, le président de la République déclarait « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Que de chemin parcouru depuis le président de la République ne se sent plus obligé, il se croit même légitime pour repousser la... Si vous êtes si sûr de votre fait, pourquoi ne laissez-vous pas notre Assemblée débattre ou même les Françaises et les Français trancher la question par référendum Et si nous avions l'outrecuisance de rejeter votre projet ou de l'amender, utiliserez-vous l'article 49.3 Florian Chauche, député du territoire de Belfort, il a 39 ans, il est agent de maîtrise au service courrier de la mairie de Belfort. Et il pose une question sur la réforme des retraites, est-ce que vous allez utiliser le 49.3 On écoute Olivier Dussopt, le ministre Madame la qui défend la réforme des retraites. Monsieur le député Chauche, vous avez évoqué au début de votre question le contexte de l'élection présidentielle. Lors de l'élection présidentielle, le président de la République, alors candidat, a indiqué de manière extrêmement claire et parfois même ça lui a été reproché sa volonté de mener une réforme des retraites et il avait indiqué qu'à ses yeux, la méthode la plus efficace était de porter l'âge légal de départ à 65 ans. Vous avez dit qu'il y avait des Français, évidemment, qui au second tour de l'élection présidentielle ont voté pour lui malgré cette réforme et sans lui apporter son, leur soutien à cette réforme. Nous le savons. Nous le savons, mais ces mêmes Français savent aussi les engagements qu'il avait pris. La réforme que nous présentons est une réforme qui est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le déficit est, le déficit est, est avéré. C'est un déficit à 12,5 milliards d'euros en 2027 par an, à presque 15 milliards en 2030, 20 en 2035. Nous avons la conviction qu'il faut mener cette réforme à la fois pour équilibrer le système de retraite, mais aussi pour l'améliorer. Vous nous interrogez sur la procédure parlementaire en faisant référence à l'article 47-1. L'article 47-1... Nous n'avons pas lieu de le déclencher, nous n'avons pas lieu ben de le sanctionner. Il s'applique tout le temps. Un article qui dit que les projets de loi de financement de la sécurité sociale ont un délai de 20 jours pour examiner un texte. Le texte que j'ai présenté hier devant la commission. Comme l'a très bien expliqué le streamer Jean Massier. 14 articles. 14 articles pour 20 jours. Je crois que la représentation nationale aura très largement le temps d'être éclairée. Éclairée par ces débats. C'est très intéressant ce que dit Olivier Dussopt. C'est très intéressant. Il est en train de dire mon texte ne fait que 14 articles. Ça veut dire que si au bout de 20 jours on n'a pas fini de discuter, c'est pas de la faute du gouvernement, c'est de la faute de l'opposition qui aura fait du, de l'obstruction. Ce sera légitime et permettra de mettre en œuvre la réforme. La seule chose, monsieur le député, qui pourrait empêcher un vote, qui pourrait empêcher d'aller au bout du débat, c'est l'obstruction. Mais la balle est dans votre camp. C'est bien dit, c'est bien dit de la part d'Olivier Dussopt qui se défend de toute volonté d'accélérer plus que de mesures, plus que de... Voilà. 31 janvier pour la prochaine manifestation pour leur montrer leur, leur refus de cette réforme. Merci. Et Florian Chauche, le député LFI, qui rappelle que la prochaine mobilisation intersyndicale la dans la rue, c'est le 31 janvier prochain. Pour le groupe écologiste. Sébastien Pétavi, le fameux député écolo qui fait sa rentrée à l'Assemblée aujourd'hui. Madame la Présidente. C'est son premier jour. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Équilibre budgétaire, système déficitaire, pérennité financière. Depuis maintenant deux semaines, les bons soldats du gouvernement sont au garde à vous sur les plateaux télé et martèlent les mêmes éléments de langage. Y a-t-il urgence à réformer, monsieur le ministre Non. Et ni les économistes, ni le comité d'orientation des retraites ne vous donnent raison. La seule urgence pour vous est de ramener le déficit en dessous de 3% du PIB. Ce n'est pas une réforme de justice sociale, c'est une réforme de finances publiques. La réelle urgence, c'est celle sur laquelle nous vous alertons depuis des années. C'est celle que j'ai constatée de moi-même pendant mon hospitalisation. C'est la faillite d'un système de santé et d'un modèle de protection sociale désormais à double vitesse. Sébastien Pétavi est euh, en fauteuil roulant, c'est la raison pour laquelle il ne se lève pas. L'urgence, elle est du côté des salariés et qui chaque jour voient leurs conditions de travail se dégrader davantage. Vous souhaitez augmenter les pensions de retraite, augmenter les salaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Je pense aux soignants de l'hôpital de Pontoise, à 90% en arrêt maladie. Je pense à cet infirmier urgentiste qui travaille de nuit depuis ses 25 ans, qui n'aura pas la possibilité de partir plus tôt, puisque l'âge légal est reporté, mais de se former pour prendre un métier moins pénible une fois épuisé. Ces premières lignes à qui vous prémettez une première prise en compte de la pénibilité 
au travail, vous ne leur offrez qu'un fonds dédié à l'usure. Sébastien Pétavi, il est député de la Dordogne. Il a 40 ans, il est psychologue clinicien à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle il, porte une, il pose une question sur l'application de la réforme des retraites pour les personnels hospitaliers. Il est membre du parti Génération, le parti de Benoît Hamon et il siège au sein du groupe Europe Écologie Les Verts. Et de l'accompagnement, qu'il soit en ville ou à l'hôpital, à domicile ou en EHPAD ou auprès des personnes en situation de handicap. Voilà, quelle réforme des retraites pour les personnels hospitaliers La question de Sébastien Pétavi. La parole est à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Pétavi, permettez-moi d'abord, si vous m'autorisez, à vous dire au nom du gouvernement que nous sommes heureux que votre état de santé vous permette de nous rejoindre et de participer à, à nos travaux. Sébastien Pétavi était jusqu'à présent hospitalisé. C'est son premier jour à l'Assemblée nationale. C'est le premier député en fauteuil roulant de l'histoire de la Ve République. D'accord avec vous. Un point de désaccord parce que nous considérons, je l'ai dit dans la réponse précédente, que la réforme que nous présentons est nécessaire. Vous évoquez le Conseil d'orientation des retraites, son rapport, l'hypothèse centrale qui est celle autour de laquelle tous les gouvernements, tous les parlementaires ont toujours discuté de l'avenir du système des retraites. Je l'ai dit et je le répète, prévoit un déficit chronique. 12,5 milliards d'euros dès 2027, 13,5 en 2030 et sur 10 ans ce sont 150 milliards d'euros de dettes accumulées si nous ne faisons rien. Et nous avons la volonté de préserver ce système et de garantir aussi sa survie, sa pérennité pour les générations qui nous suivent. Et donc nous ne partageons pas ce degré d'urgence. Nous sommes convaincus qu'il y a urgence, pas vous. Par contre, là où je vous rejoins, c'est sur la question de la prise en compte de la pénibilité des soignants. Pour plusieurs raisons. D'abord, et les chiffres sont extrêmement clairs, plus de 40% des soignants sont exposés à des contraintes de rythme et d'intensité. Et nous savons que la situation des soignants aujourd'hui est une situation qui est extrêmement complexe. J'ai eu l'occasion de le dire hier en commission des affaires sociales. Selon que vous soyez aide-soignant, infirmier recruté avant 2010 ou après 2010, dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale ou dans le secteur privé, vous ne disposez pas ni des mêmes protections, ni du même droit au compte professionnel de prévention. Ce que nous faisons sur ce fameux C2P va permettre notamment aux soignants du secteur privé d'y accéder puisqu'en abaissant les seuils, les points seront accessibles aux soignants. Et puis nous avons mis en place par la loi une nouveauté. J'ai cru comprendre que vous la trouviez insuffisante, mais elle est nouvelle et elle est importante. C'est effectivement un fonds de prévention de la pénibilité et de l'usure. 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros qui vont permettre de financer la prévention de la pénibilité, la prévention de Oui, c'est ça, c'est le nouveau, le nouveau fonds qui a été annoncé par Emmanuel Macron, enfin par Elisabeth Borne, pardon, le, son, le fonds de prévention de la pénibilité au travail, doté de 100 millions d'euros. Vous avez posé. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Éric Girardin pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Éric Girardin. On s'adresse à monsieur le ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. En France, nous disposons d'un formidable système de solidarité intergénérationnelle dans lequel les actifs cotisent et mettent à disposition leur force de travail pour financer le repos de nos aînés. Or, la démographie... Mais en fait, j'ai un doute, c'était pas un milliard d'euros qui ont été annoncés depuis l'après-guerre. Si le seuil du système de retraite est positif en 2023, le Conseil d'orientation des retraites, organisme indépendant, prévoit un déficit durable de notre système de retraite allant jusqu'à moins 21 milliards d'euros en 2035, en 2035 ouais. avec un déficit cumulé d'ici 10 ans de près de 150 milliards d'euros, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Ministre, à l'instant. Je tiens à rappeler devant tous nos collègues cette réalité économique et budgétaire. Gouverner, c'est prévoir. C'est pourquoi notre responsabilité collective est de garantir une retraite à nos enfants et à nos petits-enfants en s'assurant de la pérennité de notre système de retraite et son équilibre financier. Pour ce faire, nous proposons une réforme progressive qui rendra notre système plus juste en protégeant les salariés qui ont une carrière longue et difficile, en protégeant les travailleurs handicapés et en augmentant le minimum de pension de 100 euros par mois. Merci pour le RAID. Éric Girardin, il est député de la Marne, il a 60 ans, il est économiste de formation, entrepreneur spécialisé dans la transmission d'entreprise. Il, euh, il a travaillé, il était en banque euh, à, au Crédit Agricole, il a été assureur. Éric Girardin, il a aussi été président de l'équipe professionnelle de basket de Reims. Sur l'amélioration de la formation et sur les modalités qui permettent à des étudiants et à des stagiaires de racheter des trimestres. C'est lui qui a formé Michael Jordan Non, non c'est pas vrai. Cotisation et l'âge de départ à la retraite, alors que les conditions actuelles de rachat sont relativement restrictives, ne pensez-vous pas que simplifier le recours à ce mécanisme de rachat des trimestres 
permettrait aux jeunes de mieux s'approprier et de mieux s'impliquer dans la construction de leur propre retraite. Éric Girardin qui pose une question sur la facilitation qu'il souhaite du euh, mécanisme de rachat de trimestre qui permet de partir à la recette un peu plus tôt en rachetant des trimestres. Madame la Présidente, pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Girardin, je, je ne reviens pas sur l'équilibre général de la réforme, vous l'avez euh, rappelé avec justice et justesse, pardonnez-moi, mais euh, je me concentre sur euh, la question que vous posez concernant euh, les dispositifs de rachat de trimestres. Il y a euh, des possibilités de rachat de trimestres, effectivement, possibilité de racheter des trimestres consacrés à des études, et nous devons à la fois améliorer l'information telle qu'elle est adressée euh, aux assurés, nous devons aussi desserrer les délais, desserrer les contraintes pour que cette possibilité de rachat se fasse à un moment où les assurés soient en capacité de le faire et dans des conditions qui soient les plus abordables et les plus acceptables. Il y a aussi une possibilité qui existe et qui est extrêmement peu connue. C'est la possibilité de racheter des trimestres de stage, stage effectué à l'occasion d'études ou enfin de cursus d'études. Les conditions de rachat des trimestres de stage sont particulièrement avantageuses ouais. puisque ces conditions de, de rachat font que le, le trimestre peut être acheté à hauteur de 440 euros. La loi de 2013 qui pas a cher. Ce rachat vrai que pas cher. fixe à un délai de deux ans après la fin du stage la possibilité de rachat de stage. C'est effectivement trop court. Trop court parce que deux ans après un stage, on peut être encore en étude et deux ans après un stage, on peut aussi être dans une situation professionnelle qui ne permet pas le rachat, y compris pour les montants qui sont ainsi fixés. Je suis d'ici la science et le gouvernement est à travers moi totalement ouvert à pouvoir aménager et améliorer ces dispositifs de rachat de stage. Je l'ai dit en réponse à une question du député Maillard lors de la commission des affaires sociales d'hier. En gros, quand vous cotisez un trimestre, vous ouvrez des droits à la retraite et donc à la fin de votre carrière, on regarde combien de trimestres vous avez cotisé. Il y a des trimestres que, euh, pendant lesquels vous n'avez pas cotisé, notamment quand vous avez fait des stages, mais il existe des dispositifs qui vous permettent de racheter des trimestres. Euh, même si vous n'avez pas cotisé, en gros, vous cotisez plus tard. Car avec 40 ans de retard, vous dites non, mais du coup, j'ai envie de cotiser rétrospectivement. Et du coup, ça peut vous permettre d'atteindre euh, votre, votre nombre d'amitiés pour partir. Ministre, Christophe Benz pour le RN. De la natalité pour 2022. Ils sont préoccupants. Avec 19 000 naissances de moins que l'année précédente, la natalité française enregistre un recul historique. Dans le même temps, la mortalité augmente. Le solde naturel est au plus bas. Jamais les Français n'ont eu si peu d'enfants depuis près de 80 ans. La démographie est un enjeu essentiel pour l'avenir de notre société. La natalité et le soutien aux familles doivent être à la base de toute politique pour redonner confiance aux Français. En parallèle, vous vous apprêtez à imposer aux Français une réforme des retraites injuste indigne et déconnecté de toute réalité humaine, car vous êtes aveuglé par votre conception strictement comptable. Vous considérez que, puisque l'espérance de vie a augmenté, mais stagne désormais, les Français doivent travailler plus longtemps. Mais la véritable question humaine et sociale est, vivons-nous en meilleure santé La réponse est malheureusement non. Par ailleurs, il n'y a pas de système de retraite par répartition sans renouvellement des générations. Or, vous oubliez d'encourager le principal facteur de croissance économique, la natalité, qui justement renouvelle les générations. Il dit ça pour la manif anti-IVG à Paris ce week-end Sur le long terme, c'est la garantie d'équilibrer durablement le système de retraite. C'est assurer une solidarité naturelle entre générations. Lors de la présidentielle, nous avions proposé un arsenal de mesures de bon sens pour soutenir les familles françaises. La relance de la natalité est un impératif pour la France. Elle doit être une priorité nationale. Madame la Première Ministre, qu'allez-vous faire pour doter enfin la France d'une ambitieuse politique de relance de la natalité Christophe Benz, député de la Haute-Marne, il a 35 ans, il a cofondé euh, l'ICEP, qui est l'institut créé par Marion Maréchal Le Pen pour former les cadres de l'extrême droite. Il est professeur de sociologie électorale et de droit des collectivités. Merci. Et il pose une question, vous l'avez bien entendu, sur Merci, la politique de natalité. Comment est-ce qu'on encourage les gens à faire des bébés Vous évoquez la question démographique et je fais évidemment le lien avec la réforme des retraites que nous menons. Nous avons une situation démographique qui n'est pas nouvelle. Dans les années 70, il y avait trois cotisants pour un retraité et ça donne toujours l'occasion de rappeler que ce sont les actifs du moment qui cotisent pour les retraités du moment et que c'est là le principe de solidarité intergénérationnelle. Nous sommes passés de trois actifs pour un retraité à 1,7 actifs pour un retraité aujourd'hui. 
Cela tient peut-être à des conditions et des considérations sur la natalité. Ça tient aussi à l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et nous savons, ce sont là les projections démographiques, qu'en 2040, nous serons plutôt autour de 1,4 actifs pour un retraité. Et avec le risque qu'en 2050, nous soyons à 1,2 actifs pour un retraité. C'est là l'explication la plus importante à la fois à la nécessité de la réforme que nous menons, mais aussi l'explication la plus importante au, dé au déficit structurel que connaît notre système si nous ne le réformons pas, puisque s'il y a moins d'actifs pour financer les retraites, évidemment, cela va être de nature à gréver le système d'un point de vue financier. Vous nous dites, est-ce que, au travers de cette réforme, et plus largement, mais pour les questions plus larges, peut-être qu'il y aura d'autres débats pour y revenir, vous nous dites, est-ce que vous pouvez sou soutenir les questions de natalité nous le faisons et dans ce débat sur la réforme des retraites, il y a un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens. Le fait de faire en sorte que les trimestres qui sont validés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, qui concernent 1 million de femmes par an, puissent être pris en compte à la fois pour l'éligibilité au dispositif de départ anticipé pour carrière longue comme au dispositif d'éligibilité à la retraite minimum, c'est une manière de faire en sorte de protéger, de mieux protéger les ouais. femmes en l'occurrence. Donc il ne répond pas spécifiquement sur la politique. En fait, si, 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 c'est une manière effectivement d'encourager la natalité. Et j'ai eu l'occasion de dire... Il en, a... disant que, euh, en disant que accompagner les femmes et permettre aux femmes de mieux cotiser, Mais notamment il... pendant leur trimestre de grossesse, c'est faire de... enfin, de participer au fait qu'avoir un enfant n'est pas un handicap dans la vie, en gros. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Xavier Breton pour Les Républicains. Alors, Xavier Breton. Madame la, la Première Ministre, eh oui, jamais la natalité française n'a été aussi basse depuis 1946. 723 000, c'est le nombre de naissances en France en 2022. Je crois que ça va vous plaire. C'est surtout le chiffre le plus bas depuis 75 ans. Le pic de 800 000 naissances enregistrées entre 2006 et et 2012 paraît bien lointain. Autre chiffre inquiétant, le taux de fécondité qui mesure le nombre d'enfants moyens par femme est tombé à 1,8. Nous sommes bien loin du taux de 2,1 enfants qui permet de stabiliser la population. Il manque désormais chaque année 40 à 50 000 naissances pour assurer le renouvellement des générations. Madame la Première Ministre, nous devons effectivement nous alerter de ces chiffres. Et pourtant, ces chiffres ne sont pas étonnants. Depuis dix ans, en effet, des choix sont faits pour rompre délibérément et par idéologie avec la politique familiale de notre pays, qui faisait pourtant l'objet d'un consensus politique très large. Depuis dix ans, sous le mandat de François Hollande d'abord, sous le mandat d'Emmanuel Macron ensuite, tout objectif de soutien à la natalité est systématiquement écarté et les atteintes portées aux allocations familiales, aux congés parentaux et aux quotients familial pénalisent tout particulièrement les familles des classes moyennes et des classes défavorisées. Alors, Madame la Première Ministre, Allez-vous réagir face à cette baisse historique Xavier Breton, il est député de l'Ain, du côté de Bourg-en-Bresse. Il a 60 ans, c'est un ancien agent territorial auprès du Conseil Général qui était chargé de l'aménagement du territoire. Xavier Breton, il représente l'aile conservatrice catholique des Républicains. Je m'attendais à ce qu'il pose une question sur l'IVG suite aux manifestations des anti-IVG euh, ce week-end. Mais non, il a posé une question plus globalement sur la politique de natalité. On écoute la réponse du gouvernement. Député Breton. Vous avez raison, comme vous, nous nous inquiétons des chiffres aujourd'hui de la natalité dans notre, dans notre pays. 723 000 naissances, c'est un, un plus bas euh, historique. On dit Bourg-en-Bresse. Autant avec une fécondité d'1,8, notre pays reste l'un des pays d'Europe les, euh, les plus féconds. Aujourd'hui, mon rôle en tant que ministre des Familles, c'est de favoriser le rapprochement entre ce taux de fécondité et celui du désir d'enfant dans notre pays, qui est aux alentours de 2,4 par, euh, par femme. Et on sait par ailleurs que euh, ce qui cause la plus grande différence entre ce taux de fécondité et, euh, et euh, le désir d'enfant, c'est la question de l'équilibre entre euh, vie personnelle et vie professionnelle. C'est pour ça que le président de la République, au, tout au long de sa euh, campagne, a promis de mettre en place un service public de la petite enfance pour favoriser justement euh, la natalité dans notre pays, permettre de réduire ce, cet écart entre le taux de fécondité et euh, le taux de et le désir d'enfant dans notre pays. 
ce service public de la petite enfance, j'ai lancé un débat dans le cadre du Conseil national de la refondation pour y travailler au niveau national avec les associations d'élus, avec les associations... Comme disait Coluche, avec ma femme, on a fait deux enfants, virgule cinq, mais on n'a pas trouvé la virgule, du coup on en a fait trois. La Caisse nationale d'assurance... Pardon, avec la CNAF, avec la Caisse nationale des allocations familiales, je vais y arriver. Je vais y arriver. Pour pouvoir mettre en place ce service public de la petite enfance, créer d'ici à 2030 200 000 places d'accueil. Et, et oui, parce que l'un des freins au fait de faire des bébés, euh, outre la capote, non pardon, euh, c'est la difficulté d'avoir de l'accueil pour la petite enfance. C'est compliqué d'avoir des enfants euh, quand on ne peut pas les faire garder. Donc le gouvernement, mais ça, ça fait plutôt 10 ans hein, qu'il commence à mettre en place une politique de faciliter l'accueil des petits enfants, des petits bébés. Il vous reste 19 secondes. Oui, merci. Euh, Madame la Présidente, oui. Monsieur le Ministre, les collectivités locales ne vous ont pas attendu pour mettre en place des services de petite enfance. Ils le font déjà. Par contre, là où vous avez des responsabilités, c'est au niveau fiscal, avec le plafond du quotient familial. C'est au niveau euh, du budget famille, avec l'universalité, le rétablissement de l'universalité des allocations familiales. C'est avec un congé parental qui ne soit pas idéologique, mais qui soit basé sur la réalité des familles. C'est là où on vous attend et qu'on attend que vous preniez vos responsabilités. La parole est à madame Brigitte Klinkert pour le groupe Renaissance. Brigitte Klinkert. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Ah. Dimanche a clairement marqué une nouvelle étape dans la relation d'amitié qui lie la France et l'Allemagne. Les cérémonies organisées à la Sorbonne et ici dans l'hémicycle ont été l'occasion de manifester la force des liens qui nous unissent 60 ans après la signature du traité de l'Elysée. L'amitié franco-allemande. Après le traité de l'Elysée qui était consacré à la réconciliation, le traité d'Aix-la-Chapelle a posé le principe de la convergence de manière générale, mais aussi explicitement dans le domaine économique. La France et l'Allemagne se doivent donc d'harmoniser leur politique. L'Assemblée parlementaire franco-allemande est au travail. Elle veillera à la réalisation des projets inscrits au traité d'Aix-la-Chapelle et aussi à l'harmonisation de la transposition des directives européennes dans nos deux pays. Ouais. Aux côtés des initiatives gouvernementales et citoyennes, l'Assemblée nationale et notre Assemblée parlementaire franco-allemande ont plus que jamais un rôle central à jouer. Comme évoqué par le président de la République à la Sorbonne, l'Allemagne et la France doivent devenir pionnières pour la refondation de notre Europe ensemble. Il nous revient donc d'adopter les mesures adaptées pour ne pas subir les événements, mais au contraire pour agir, pour inverser leur cours en amis et en partenaires. Et oui, Brigitte Klinkert, elle est députée du Haut-Rhin et c'est pour ça qu'elle pose une question sur l'amitié franco-allemande. Évidemment, les habitants du Rhin qui ont toujours été concernés au premier, au premier plan, si je puis dire, par cette euh, amitié. Elle a 66 ans, elle a été conseillère départementale. Brigitte Klinkert, elle a aussi été ministre de l'insertion euh, dans le premier gouvernement, enfin, euh, ouais, en 2020. Euh, Brigitte Klinkert qui pose une question à l'occasion des 60 ans du traité de l'Elysée. Elle est évidemment membre de la Commission des Affaires Européennes. C'est la question franco-allemande qui est posée par une des députées les plus franco-allemandes de l'hémicycle. C'est normal. On écoute la réponse du gouvernement. Les députés, madame la députée Brigitte Klinkert. Effectivement, ce dimanche 22 janvier a pris un sens tout particulier avec le retour de la guerre sur notre continent. Il s'agissait donc d'abord de... C'était pas la guerre entre la France et l'Allemagne. Hein. Entre la France et l'Allemagne, oui. symbolisée par le traité de l'Elysée et ses 60 ans. Et d'ailleurs, je veux remercier tous les députés et toutes les députées qui étaient présentes, qui contribuent à faire vivre l'amitié franco-allemande, de même que la présidente de cette Assemblée et sa déclaration commune avec celle de l'Assemblée allemande. Vous m'avez interrogé sur les partenariats. C'était également le premier Conseil des ministres franco-allemand avec les deux nouveaux gouvernements. Et ils ont présenté une feuille de route commune avec certains projets J'en profite d'ailleurs pour excuser la ministre Colonna qui ne peut être là aujourd'hui. D'abord des projets sur la sécurité du continent avec le soutien sans faille à l'Ukraine. La défense avec des projets comme le SCAF. L'industrie avec des projets mmh. notamment pour la transition énergétique. Le SCAF c'est l'avion furtif du futur. Le projet d'interconnexion sera franco-allemand. H2MED effectivement monsieur auquel l'Allemagne va maintenant participer pour la sécurité énergétique de notre continent. 
mais aussi la production de batteries, les programmes de recherche dans l'espace et puis des projets de société. Je remercie le ministre Clément Beaune pour le premier billet de train franco-allemand pour les jeunes. 60 000 en, prof... en bénéficieront ah ouais gratuitement. Et un programme de jeunes talents. Il y a un billet franco-allemand gratos parce que c'est la jeune génération franco-allemande qui fera vivre cette unité et la paix sur notre continent et pas les dissensions de son extrême droite. Je vous remercie, madame la ministre. C'est cool, ça. La parole est à Fabien Roussel pour le groupe GDR. La dernière fois qu'on a eu des trains gratuits pour les jeunes pour aller en Allemagne, c'était la Première Guerre mondiale, c'était pas ouf. Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Fabien Roussel. Les hausses de factures de gaz et d'électricité... Ah non, il y a eu le STO aussi pour la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Des locataires de HLM de Saint-Amand-les-Eaux doivent payer des régularisations de charges de 400 à 500 euros. Nos salaires deviennent hybrides comme les voitures. La moitié part dans l'essence, l'autre moitié dans l'électricité. Des entreprises se demandent comment elles paieront leurs factures cette année. Plus 38 000 euros pour une boulangère de Rumji, plus 30 000 euros pour un boucher à Anzin. Des communes, des services publics excluent des filets de sécurité, réduisent leurs investissements. Et tous les boucliers tarifaires que vous mettez en place se révèlent aussi insuffisants qu'ils coûtent cher à nos finances publiques. Et les Français, les entreprises, ne veulent pas vivre, survivre avec des aides, mais vivre de leur travail. Pourtant, nous avons tout en France, grâce à notre mix énergétique, grâce au nucléaire, pour faire face à cette crise. Quant à nos réserves de gaz, elles sont au plus haut. Mais depuis que la France s'est soumise aux funestes lois de la libre concurrence européenne, les tarifs explosent. Nous produisons de l'énergie à moins de 50 euros du mégawatt, mais elle est revendue 5 à 10 fois plus cher à cause de la spéculation Europe, européenne. Et même votre prix plafonné à 280 euros hors taxe reste trop cher. Alors, monsieur le ministre. Fabien Roussel, député du Nord, mais surtout premier secrétaire du Parti communiste français. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Il a 53 ans. Il a été journaliste par le passé. Député de... Et il pose une question sur, selon lui, l'insuffisance des dispositifs mis en place par le gouvernement pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie dont souffrent les travailleurs les plus précaires. À prix coûtant stable. Alors. Quand la France va-t-elle enfin sortir l'électricité et le gaz de la spéculation européenne Et allez-vous maintenir les tarifs régulés du gaz au-delà du 1er juillet Merci. Fabien Roussel qui remettra en jeu son euh, mandat à la tête du PCF au cours du prochain congrès du parti qui aura lieu dans quelques mois, si je ne dis pas de bêtises. On écoute la réponse du gouvernement. Que fait le gouvernement pour aider les plus bas salaires à faire face à la hausse des prix de l'énergie je vais peut-être vous surprendre, mais mis à part évidemment la remarque sur les retraites, je suis en, en plein accord avec ce que vous venez de dire. Oh. Vous êtes pour l'indépendance énergétique. Camarade Le Maire L'indépendance énergétique. Vous êtes pour le renforcement de la filière nucléaire. Nous sommes pour le renforcement de la filière nucléaire. Vous défendez les entreprises, les boulangers, les bouchers, nous défendons les entreprises, les boulangers, les bouchers, les artisans, les commerçants et nous voulons les protéger contre l'augmentation des factures. C'est bien pour cela que nous avons prévu de mettre en place un bouclier tarifaire à 280 euros le mégawattheure maximum pour toutes les très petites entreprises de France. Fabien Roussel dit que c'est pas assez. Qui subissent cette double peine, augmentation des tarifs de l'électricité et augmentation du prix des matières premières, que ce soit le beurre, que ce soit la farine ou que ce soit le pain au chocolat, cher au pain au chocolat ou au chocolatine en fonction de votre origine géographique. Je voudrais simplement... Bruno Le Maire qui se mouille pas en prenant part dans le débat qui divise la France, pain au chocolat ou chocolatine. À toutes les très petites entreprises qui ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises ah. auprès des fournisseurs d'énergie. Il faut qu'elles le fassent dans les jours qui viennent. Vous avez aujourd'hui 1,5 million de très petites entreprises qui sont éligibles aux tarifs régulés. Il n'y a que la moitié d'entre elles qui vont en bénéficier parce que l'autre moitié ont choisi les tarifs de marché et ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises auprès de leurs fournisseurs. Vous avez 600 000 entreprises, très petites entreprises, boulangers, Boucher, artisans, 
qui ont droit au bouclier tarifaire à 280 euros, elles doivent se déclarer comme TPE, elles doivent retirer le formulaire, elles doivent aller sur leur espace client pour se déclarer comme très petites entreprises. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont oublié de se déclarer comme très petites entreprises pour bénéficier du, du bouclier tarifaire Ils ont tout droit pour les 2,1 millions de très petites entreprises au bouclier tarifaire et à la protection Merci, que légitimement, Monsieur le Président, vous réclamez pour nos très petites entreprises. Merci Monsieur le Ministre. Bruno Le Maire qui est donc d'accord avec le premier secrétaire du Parti communiste français sur la protection des TPE. On écoute Benjamin Saint-Huile pour le groupe des indépendants. On s'adresse au ministre du SOPT. Monsieur le ministre, qui veut de votre réforme des retraites Il semblerait qu'il y ait la majorité présidentielle tenue par les engagements du candidat, qu'il y ait Bruxelles qui vous presse ardemment de prendre les mesures. Il semblerait enfin que la droite hésite et je rappelle à mes collègues de droite sur ces bancs que 15 d'entre eux ont un mandat d'opposition qui leur a été confié par des électeurs contre des candidats, la République en marche ou la majorité présidentielle. Qui veut de cette réforme Les organisations patronales unanimes qui vous applaudissent sur ce sujet. Les Français n'en veulent pas. Qu'est-ce qui d'entre eux n'en veulent pas. Ils étaient dans les rues, à Foix, à Hoche, à Maubeuge, à Saint-Quentin, à Hierson, à Vannes et partout en France. Nous voulons vous parler de l'emploi des seniors. Nous voulons vous parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous voulons vous parler de la prime de vie chère. Créer les conditions d'un débat apaisé. Benjamin Satuil, il est député du Nord, du côté de Maubeuge. Il a 39 ans. Il a travaillé en tant que directeur de cabinet dans une mairie à Gemont. Il se trouve qu'en 2008, à l'âge de 24 ans, il a battu le record du plus jeune maire de France. Il a été élu dans une mairie de plus de 10 000 habitants, le plus jeune maire de France à l'époque. Votre camp. Et bien content Benjamin saint huile c'est un dissident du Parti Socialiste qui a été élu député. C'est pour ça qu'il ne siège pas au sein du groupe PS, il siège au sein du groupe des indépendants. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. On écoute le ministre saint huile Vous nous dites mais pourquoi Olivier nous, Dussopt. nous réformons parce que c'est nécessaire. Nous réformons parce que c'est nécessaire, parce que nous avons un système, je le répète pour la troisième fois je crois dans cette séance, nous avons un système qui est structurellement déficitaire. Vous le savez parfaitement. Vous avez lu le Conseil d'orientation des retraites. Le système est déficitaire dès 2023. Le déficit se creuse en 2025, se creuse en 2030, se creuse en 2035, il se creuse en 2040. Et nous considérons qu'équilibrer le système est une responsabilité qui nous incombe. Nous considérons aussi que l'améliorer est aussi notre responsabilité. Et donc ce que nous faisons, c'est à la fois améliorer sur les thèmes que vous avez évoqués, l'emploi des seniors, la pénibilité, les carrières longues, la question d'égalité entre les femmes et les hommes, la question euh, euh, du minimum de pension, et en même temps nous l'équilibrons. Ce sont les deux objectifs que nous poursuivons. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur saint -Huil. Monsieur le ministre, on peut parler de la réforme et de l'équilibre du système, mais reconnaissons que cette réforme, ce n'est pas une réforme des retraites, c'est une réforme qui est finalement la réforme des finances publiques. Vous n'interrogez pas le capital, vous n'interrogez pas le patrimoine. Vous pensez, sans doute de bonne foi, que vous faites preuve de courage. Mais ce courage, je l'assimile, moi, à une surdité coupable. Vous menez une procédure inflammable à un moment où les Français sont à bout. Et je le dis aux oppositions, si nous sommes intelligents ensemble dans cet hémicycle, nous ferons plier le gouvernement. Benjamin saint huile qui semble annoncer qu'il votera les amendements de, de, du Rassemblement National. C'est ce que j'ai bien compris. Monsieur le député. Monsieur le député. S'il vous plaît. Que proposez-vous en réalité Vous dites vous-même qu'il y a un système qui est à équilibrer. Vous dites qu'il faut que ce système revienne à l'équilibre. Qu'aurions-nous dû faire Baisser les pensions, c'est ce que vous proposez, et mettre à mal les retraités Augmenter la fiscalité et revenir sur la politique de l'emploi Augmenter les prélèvements obligatoires qui sont à un niveau record et supprimer les emplois Entraver la marche vers le plein emploi Que vous proposez-vous Est-ce que vous proposez d'aller à la ruine, de laisser le système filer le ministre, salut à la parole et monsieur saint huile vous avez écoulé votre temps de parole. Merci. Monsieur le ministre. Je le répète, monsieur le député, à vous écouter, il aurait fallu baisser les retraites ou augmenter les impôts. C'est le contraire de ce que nous décidons. Nous croyons au travail, nous croyons à la croissance, nous croyons à la prospérité, nous croyons au plein emploi et nous croyons à des bonnes retraites. Parce que ne pas le faire, 
c'est mettre en marche la machine à décote, la machine à petite pension et la machine à créer de la pauvreté. Olivier Dussopt qui démontre que lui aussi il peut gueuler, hein Ça va maintenant la parole est à madame Sabine Tillet pour le groupe des... Alors, Sabine Tillet pour le groupe des démocrates. Merci, madame la présidente, madame la secrétaire d'État aux affaires européennes, également secrétaire générale à la coopération entre la France et l'Allemagne. Ah bah oui. Je peux évidemment pas m'empêcher de parler des 60 ans du traité de l'Elysée. Pour moi, toujours un miracle, la réconciliation franco-allemande. Ah bah oui. Et un miracle... Après 40 ans en France, je suis arrivée il y a 40 ans, si vous me le permettez, sans parler français, de, de, de pouvoir être aujourd'hui ici et de prendre la parole. J'avoue, c'est cool. Que ça pose plus de problèmes que ça. Et ça, on a, je mesure dans ma vie le chemin parcouru. Sabine Tillet, elle est native de Remscheid en Allemagne. 1950, la, euh, le discours de Robert Schuman. Un acte fondateur qui a en réalité permis cette réconciliation franco-allemande. Et je n'ai jamais compris pourquoi la France n'est pas plus fière de ça. C'est la France qui a tendu la main à... On est très fiers de ça, qu'est-ce qu'elle raconte ...d'audace et de vision. Sabine Tillet, elle a 63 ans, elle est juriste de formation. Elle a été responsable des relations médias du MEDEF, du département de la Touraine. À la démocratie. Nous elle a aussi géré une agence de web design et de communication. Sans faille, le peuple ukrainien. Aujourd'hui, elle est vice-présidente du groupe d'amitié France-Allemagne. Elle est députée du Modem, le mouvement de François Bayrou. Il n'y a pas de liberté sans courage, sans audace. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a encore cette audace Et aujourd'hui, ben, nous avons accordé ce statut de candidat à l'Ukraine. Ça va être une discussion très difficile entre nous. Mais en réalité, on en a besoin d'élargir. Et on a besoin, par contre, aussi d'une réforme institutionnelle de l'Union européenne pour que l'on soit en capacité d'agir. Madame la secrétaire d'État, avec votre homologue Anna Lurman, vous avez euh, mis en place un forum d'experts hier. Vous êtes venu hier pour parler justement des dispositions qu'on peut prendre pour donner un coup de pouce dans cette Union européenne qui qui doit faire face à des défis extraordinaires aujourd'hui. Quelles sont les démarches à suivre Merci. C'est mieux quand les députés ils posent une question sans lire des notes. La parole est à Sabine Tillay donc qui pose une question sur les amitiés franco-allemandes. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Sabine Tillet. Effectivement, parmi les projets concrets qui ont été mis en œuvre dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l'Elysée, il y a la mise en place d'un groupe d'experts indépendants français et allemands pour réfléchir à l'évolution des institutions européennes. Pour y réfléchir pour trois raisons. Pour la simplicité de son action, l'efficacité et la rapidité de son action aujourd'hui. Elle, c'est Laurence Boone, c'est la ministre des Affaires européennes. Notamment à l'État de droit, qui un secrétaire est d'État. dans autant de pays à l'intérieur de l'Union européenne qu'aux frontières de l'Union européenne. Ces douze experts français et allemands rendront à l'automne 2023 des propositions qui viseront à accélérer, simplifier et rendre plus efficace le fonctionnement de l'Union européenne, le rapprocher des citoyens et étudier comment la main tendue à l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, les pays des Balkans peut se transformer en une association et préparer les... Comment faire pour réformer l'Union européenne pour qu'elle soit plus efficace et plus proche des citoyens c'est le sujet sur lequel vont plancher un groupe d'experts franco-allemands. Mais la sécurité de notre continent passe par là et la sauvegarde de nos valeurs démocratiques aussi. Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Pouette, pouette, pouette. À Monsieur Hervé de Lépineau pour le groupe Rassemblement National. Hervé de Lépineau pour le RN. Député du Vaucluse. Ma question s'adresse à Monsieur Olivier Dussop. Je crois que c'est votre journée aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Oh oui, tu vas t'en prendre une de plus. Après l'abandon <rire> de la politique familiale, voilà la soumission à la volonté bruxelloise ah. de baisser les pensions de retraite et la promotion d'une immigration de masse comme remède à la baisse des cotisations sociales du fait de la diminution du nombre d'actifs. Vous êtes l'héritier assumé des politiques UMPS devenues LREM Tant votre parcours politique ressemble à un exercice de godille. UMPS, c'était le nom donné par Jean-Marie Le Pen à, euh, selon lui, la connivence entre l'UMP, le parti de droite, et le PS, le parti de gauche, de des années 80-90, surtout 90. Ce dispositif, créé par le gouvernement Jospin à l'aube des années 2000, ce qui prouve que les socialistes sont capables de faire parfois des choses utiles, devait initialement permettre de soutenir notre régime des retraites face au choc générationnel du pépiboum. Un dispositif plutôt bien pensé, 
qui n'aura en réalité duré que 10 ans. Hervé de Lépineau qui félicite le, les socialistes pour la création du fonds de réserve des retraites. 150 milliards de dépôts, il a péniblement atteint 36 milliards en 2010. C'est à cette époque que votre nouveau compagnon de route, Eric Wörs, avait cru bon dans son projet de réforme des retraites de mettre fin aux abondements de l'État dans ce fonds, lui préférant un unique décaissement au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. La conséquence directe de ce choix a été l'assèchement du fonds de réserve des retraites et l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 n'a pas inversé la tendance baissière puisqu'il ne représentait plus aujourd'hui que 21,5 milliards d'euros. Si l'on en croit le Conseil d'orientation des retraites, la caisse d'amortissement de la dette sociale aura apuré son passif aux alentours de 2030, de sorte que le fonds de réserve des retraites devrait retrouver son objet initial, compenser le déficit des retraites, pas de la dette sociale. Je me permets donc de vous rappeler au bon mot d'Émile de Girardin, gouverner ses prévoirs. Hervé de Lépineau, il est député du Vaucluse, comme je vous le disais, du côté de Carpentras. Il a 53 ans, il est avocat. Il se définit lui-même comme un catholique libéral conservateur. Il est promoteur du grand remplacement. Euh, et il a euh, proposé d'abroger la loi sur l'avortement. Que je n'ose qualifier d'outrancier parce que je crains qu'il n'ait pas, qu pas dépassé votre pensée en réalité. Mais vous, vous, terminez, vous terminez en disant euh, gouverner ses prévoir. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons face à un système qui est en déficit chronique. Nous prenons les mesures pour à la fois améliorer ce système et permettre sa pérennité. Permettre sa pérennité, pérennité pour nos enfants, permettre sa pérennité pour nos petits-enfants, permettre de garantir le système par répartition qui est un des joyaux de la solidarité intergénérationnelle. Le projet que vous avez présenté, défendu pendant l'élection présidentielle, projet illisible, projet inefficace, coûterait 10 milliards d'euros aux finances publiques. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de sale à mener une réforme qui améliore les droits et qui rétablit... Marine Le Pen, elle proposait euh, le retour à la retraite à 60 ans et elle voulait le financer comment Je ne sais plus, je crois que c'était la lutte contre l'immigration. La souveraineté de notre nation. Si vous êtes, comme vous le prétendez parfois, attaché à la souveraineté, vous devriez aussi, euh, parfois, savoir accompagner les efforts de celles et ceux qui la garantissent. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Sébastien Rome pour le groupe La France Insoumise. Sébastien Rome. Pour la France Insoumise, alors Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie. Sur les réseaux sociaux, il y a encore un instant, vous invitiez à nos PME, nos TPE, nos boulangers en particulier, à télécharger un formulaire pour bénéficier du bouclier tarifaire. Oui. Pourquoi Parce que, entre le producteur et l'interrupteur, c'est un fracas d'enchevêtrement confus organisant un marché volatile où les prix sont sans lien avec la production, mais totalement avec la spéculation. Mais les Français et les Françaises veulent vivre de leur travail et non de formulaires rochers, de chèques cadeaux ou de boucliers percés. Pourtant, il existe une solution ordonnée protectrice pour nos TPE, nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire, nos artisans, nos commerçants et l'ensemble des Français. Les tarifs réglementés de la vente de l'électricité déconnectée du marché. En commission des finances avec mes collègues, nous vous avions alerté dès l'automne sur l'impact de l'inflation pour les commerçants et les artisans. Mais vous avez préféré attendre. Cet hiver, en découvrant l'impact de la volatilité des prix, les citoyens, les collectivités, mais aussi la première entreprise de France, ont tous été convaincus d'une évidence. Il faut un retour des tarifs réglementés. Sébastien Rome, député de l'Hérault, du côté de Mez, il a 44 ans, il est instituteur et directeur d'école. Euh, député de la France Insoumise, il est à la commission des finances. Il se définit lui-même comme un socialiste jaurécien, défenseur des territoires périphériques. Et il pose une question demandant le retour des tarifs réglementés de l'électricité pour les TPE et PME. On rétablit des prix justes. Comment, combien de temps allez-vous attendre encore Donc, quand allez-vous mettre enfin un terme à la concurrence du marché de l'énergie alors que c'est bien une nécessité absolue pour nos concitoyens et nos entreprises Merci beaucoup, mon cher collègue. Ah. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie des... On écoute le camarade Bruno. Industriel et numérique. Comment qu'on fait baisser la facture d'électricité pour les artisans Sébastien, Rome. D'abord, je vais vous rassurer. Les ménages en France 
reste parmi les mieux protégés de tous les ménages européens grâce aux boucliers tarifaires que nous avons mis en place sur l'électricité comme sur le gaz depuis deux ans, comme aucun autre pays européen n'a su le faire. C'est ce qui nous permet d'avoir, Monsieur Sébastien Rome, le taux d'inflation parmi les plus bas de tous les pays de la zone euro depuis deux ans parce que nous avons protégé massivement nos compatriotes. Pour les très petites entreprises, mais je vais vous rejoindre peut-être pour une fois, une des rares fois, je vous redis que les tarifs régulés de vente bénéficient à 1,5 million de très petites entreprises. Mais que ces très petites entreprises, pour en bénéficier, doivent se déclarer auprès de leurs fournisseurs d'énergie si elles ne l'ont pas fait. Il y en a la moitié à peu près d'entre elles qui l'ont fait, l'autre moitié qui ne l'a pas encore fait. Je renouvelle mon appel solennel à toutes les très petites entreprises. Il y en a une sur deux qui n'a pas encore enregistré sur le site internet. Chikirou, est-ce que vous pouvez écouter le ministre Ah, il y a Sophia Chikirou qui gueule. Portable, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les Là, parlementaires oui. de la NUPES, on aimerait pouvoir s'adresser aux Français sans que vous nous interrompiez sans cesse quand on leur apporte des réponses à leurs questions, à leurs interrogations et à leurs angoisses. Sophia Chikurou, la députée insoumise proche de Jean-Luc Mélenchon, qui crie très très fort dans l'hémicycle. Que toutes les très petites entreprises, pour qu'elles bénéficient des tarifs régulés de vente et qu'elles puissent bénéficier du bouclier qu'à la demande de la Première Ministre, à la demande du Président de la République, nous avons mis en place pas plus de 280 euros le mégawatt heure le 1,5 million de TPE éligibles au TRV, les 2,1 millions de très petites entreprises qui ont moins de 10 salariés. Mais pouvez-vous écouter une seconde la réponse que nous faisons à nos compatriotes qui sont inquiets pour les tarifs de l'électricité Possible ça Se déclarer, Arrêtez de gueuler Se déclarer comme très Merci. petite entreprise auprès de DEF, auprès de Total Merci Energy, auprès d'ENGIE, auprès de tous les fournisseurs. Merci Monsieur le Ministre. Restez pas dans la merde. On va pouvoir donner des réponses complètes aux Français parce que les députés de la NUPES nous empêchent... Calme-toi Bruno Oh vous l'avez vexé Il est pas content Oh bah non Vous nous l'avez rendu chafouin la parole est à monsieur Julien Diff. Pour... Allez, on enchaîne avec Julien Diff pour les Républicains. Merci, euh, madame la présidente. Je voudrais associer à ma question Valérie Bazin-Malgras. 200 millions d'euros, ce sont les pertes de rendement estimées par les betteraviers à la suite de l'épidémie de la jaunisse qui a décimé des hectares entiers de culture en 2020. Ah merde, ah oui, c'est vrai, l'épidémie de la jaunisse. En... Les betteraves, elles ont chopé la jaunisse. Jeudi 19 en 2020. 2023, la Cour de justice de l'Union européenne en a décidé autrement. Elle a en effet jugé illégal les dérogations accordées aux agriculteurs pour l'usage de néonicotinoïdes en enrobage de semences. Cette décision est un véritable coup de massue pour la filière betterave-sucre quelques semaines avant les semis de la campagne 2023-2024. Les producteurs sont aujourd'hui confrontés à une réalité agronomique qui est à contre-courant des décisions prises par la CGUE. Alors que cela fait des semaines que l'on entend le ministre de la Transition écologique se positionner contre les betteraviers, il a fallu cet arrêté brutal pour que nous soyons obligés d'agir dans l'urgence et sortir de cette impasse. Et oui, c'est une décision de la Cour de justice européenne Proposer un plan qui impose à la France de respecter euh, l'interdiction des néonicotinoïdes sur les betteraves. Julien Div, il a 37 ans. Euh, il est euh, député de l'Aisne, du côté de la ville de Saint-Quentin. Il a été proche de euh, Xavier Bertrand. Julien Div, qui pose à son tour une question sur les betteraves. Aussi, vous avez... On ne peut plus utiliser de néonicotinoïdes de dessus. Financier. Mais nos producteurs de pommes de terre féculières se souviennent encore de ces promesses non tenues. Alors, où comptez-vous chercher ces fonds Quelles en sont les règles Avec ou sans plafond Avec ou sans franchise En dehors des règles des minimis Avec ou sans capote Ah non, non, mais non Aucun pays membre ne peut déroger à l'interdiction des NNI enrobés sur des graines de betteraves. Sauf l'Allemagne, deuxième producteur de betteraves à sucre en Europe après la France, qui feinte cet arrêté en utilisant des insecticides pulvérisés que vous interdisez en France. Je m'auto-time out euh, pour cette blague de très mauvais goût qui aurait été bannie du chat. Comptez-vous monter au créneau pour proposer l'instauration des mêmes règles du jeu au sein de l'Union Européenne pour préserver notre souveraineté agricole et permettre aux agriculteurs français de fournir le sucre, le bioéthanol, le gel hydro hydroalcoolique dont nous avons besoin chaque jour Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien dit merci de cette question. Vous connaissez bien le sujet d'abord parce que vous êtes dans un département qui est concerné et par ailleurs parce que vous travaillez sur cette question y compris depuis la, le vote de la loi sous le régime duquel nous sommes, qui avait permis la dérogation sur l'enrobage des semences. 
C'était bien ça qui était prévu, et vous l'avez rappelé d'une certaine façon, il était prévu que nous sortions en trois ans par une dérogation sur simplement l'enrobage des semences. Et la décision de la Cour de justice vient interrompre le processus dans lequel nous nous étions lancés, et ça vient durement interrompre le processus. Pourquoi Parce que nous attendions une troisième année d'expérimentation, et c'est ce qui avait été décidé par le gouvernement, c'était lancer la troisième année d'expérimentation pour enfin valider les solutions, parce que on a besoin, c'est pas de la magie les solutions. Les solutions, c'est de la recherche, du temps et de l'innovation qu'il faut mettre en œuvre. Trois éléments de réponse. Premier élément, ça me permet d'ailleurs de répondre à l'Isménien qui m'avait interrogé. Évidemment, la décision de la Cour de justice va s'appliquer à l'ensemble des, 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 parle, des, des parlements et des, et des pays européens. Deuxième élément, et donc s'il y avait un besoin, nous activerons, et d'ailleurs c'est le processus dans lequel on va se lancer, c'est nous activerons ce qu'on appelle la clause de sauvegarde. Et donc pour éviter que des distorsions ne se créent à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est sur les enrobages. Deuxième élément, je le dis par rapport à l'engagement que vous me demandez par rapport à la filière, évidemment c'est un engagement qui sera tenu de couverture, je l'ai dit tout à l'heure, de l'intégralité des pertes sur la jaunisse. Je rappelle, et vous le savez aussi bien que moi, ça c'est pour l'urgence, parce qu'on a besoin de répondre en urgence aux planteurs, parce que la décision arrive au moment où les décisions de plantation devaient se faire. Et donc on a besoin de dire ça dès à présent aux planteurs. Et puis deuxième élément, c'est de continuer à prolonger la recherche à la fois sur les itinéraires techniques plus classiques et par ailleurs au travers du PNRI. Je sais, vous avez raison, c'est long. Mais il n'y a pas d'autre choix. Et de toute façon, nous étions dans la tendance d'interdire à l'issue les néonicotinoïdes, puisque c'est la loi qui avait été volée à l'Assemblée nationale et au Sénat sous une forme de compromis avec la filière. Voilà le travail que nous avons à faire. Voilà le travail que nous avons à faire, monsieur le député. Je compte sur nous tous pour faire en sorte que nous puissions envoyer ces messages à la filière, ceux du court terme et ceux du moyen et long terme, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une filière très importante pour la France et c'est une filière qui compte beaucoup en termes de souveraineté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame Michel Perron pour le groupe Renaissance. Madame la présidente, monsieur le ministre Marc Fesneau, mes chers collègues, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision de bannir les dérogations aux néonicotinoïdes suite à l'interdiction des NNI en 2018 et une épidémie de jaunisse qui avait décimé les parcelles de betteraves sucrières. C'est toute une filière qui était en danger. Nous avions donc mis en place une dérogation qui devait courir jusqu'au mois de juillet 2023 et des moyens massifs pour la recherche afin de laisser le temps pour trouver une alternative viable. En clair, pas d'interdiction sans solution. J'ai rencontré les agriculteurs de Seine-et-Marne ce vendredi suite à la décision de la CGUE. Leur inquiétude est forte et réelle. Cette décision est brutale pour nos agriculteurs en pleine campagne de semences. Brutale quand d'autres pays européens sont bien moins respectueux de l'environnement et que les recherches sont toujours en cours. Nos agriculteurs ont toujours fait preuve de soutien envers ces recherches d'alternatives. Je souhaite assurer que le groupe Renaissance est aux côtés des agriculteurs et partage leurs inquiétudes. C'est aujourd'hui 45 000 emplois de la filière française qui sont menacés suite à cette décision. C'est un enjeu plus large relatif à notre souveraineté alimentaire face aux pays hors de l'Union européenne qui n'ont pas ce type d'interdiction. Il existe un vrai risque d'abandon de la part des agriculteurs de cette culture car elle serait jugée trop peu rentable. Il y en a dans le chat dont la... qui connaissent des agriculteurs qui font de la betterave. Pour l'heure, pas assez satisfaisante. Les agriculteurs ont besoin de signes forts de notre part. Monsieur le ministre, quelles sont les solutions à court terme pour les agriculteurs dont les semences sont en cours Quelles seront les garanties Michel Perron, elle est députée de Seine-et-Marne, du côté de Ponto Combo et de Con la ville Elle a 61 ans, elle est responsable comptable et administration du personnel dans une entreprise d'ingénierie qui est spécialisée dans la sécurité au travail. Et elle pose une nouvelle question sur la betterave. Ça inquiète beaucoup les agriculteurs. La présidente, madame... Et messieurs les députés, euh, Madame la députée euh, Perron, merci de votre question qui viendra compléter utilement, en tout cas je l'espère par ma réponse, les questions qui m'ont été posées par vos collègues. Vous êtes dans un département qui est éminemment concerné par ce sujet, d'abord parce que c'est un département euh, dont on connaît l'importance en termes de betterave, de production de betterave, et deuxièmement parce que c'est l'un des départements qui a été le plus touché par les épisodes de jaunisse, compte tenu à la fois du dérèglement climatique et donc de l'impact que ça peut avoir sur la prolifération des pucerons bah ouais. qui sont liés à la jaunisse. Je ne, rev... Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais évidemment, le gouvernement sera au rendez-vous. Il a, comme il a été au rendez-vous pour la filière viticole, comme il a été en rendez-vous sur la filière... C'est le lobby des pucerons qui pousse le réchauffement climatique, parce qu'ils aiment bien ça, ça leur permet de se proliférer dans les betteraves. ...de notre pays. Et donc nous avons besoin de conforter le monde agricole dans ce domaine. Voilà les éléments factuels. Premier élément, donc, un plan d'accompagnement sur 2023 qui puisse couvrir 
Le risque de perte de récolte sur la jeunisse. Deuxième élément, c'est la recherche. Il me semble que la recherche est un élément très important et fondamental, en particulier la voie. Il y a les plans de campagne, mais la voie la plus prometteuse, sans doute, c'est la recherche au travers des semences. Et nous avons besoin d'accompagner plus avant, j'en parlais hier avec les semenciers, des techniques de semences qui permettront, des techniques de recherche qui permettront d'avoir des semences qui seront des betteraves résistantes à la jeunisse, que c'est quand même sans doute le meilleur moyen pour faire face à cela. Deuxième élément, je le dis sur la question industrielle, je le dis d'ailleurs sous le regard de mon collègue Lescure, on aura besoin de travailler avec la filière pour assurer que les outils industriels sont préservés. Parce qu'évidemment, sans outils industriels, il n'y a pas de planteurs. Et sans planteurs, il n'y a pas d'outils industriels. Et donc ça, c'est un élément de préoccupation qui est éminent, en particulier dans le département qui est le vôtre, vous le savez aussi bien que moi. Et puis, troisième élément, c'est de continuer à déployer nos dispositifs de recherche et puis nous permettre une réflexion globale. Tous les sujets de cette nature, en termes de produits phytosanitaires, il faut qu'on les pose au niveau européen. Dès lors qu'on commence à avoir des dispositifs qui sont différents en France que dans les autres pays, on crée les conditions d'une distorsion qui n'est pas acceptable. C'est donc tout le combat que nous menons, à la fois pour être sur la tendance de réduction des produits phytosanitaires, mais que nous le fassions au niveau européen et pas ailleurs. Merci à vous. C'est bien aussi quand les ministres y répondent sans lire des fiches. Ministre. Moi j'aime bien, je préfère. À Madame Béatrice Descamps pour le groupe Liot. Béatrice Descamps pour le groupe Merci. Les Indépendants Outre-mer et Territoire. Madame L.I.O.T. Madame secrétaire d'État chargée de l'enfance. Liberté indépendante. Ministre. La semaine dernière était votée dans cet hémicycle la création d'un dispositif d'aide d'urgence à destination des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Ces violences conjugales ont des conséquences dramatiques sur les enfants, des violences qui créent des traumatismes profonds aux séquelles souvent lourdes, ce qui est d'ailleurs mis en avant depuis longtemps par la littérature scientifique et la prise de conscience des pouvoirs publics est, elle, réelle mais relativement récente. En témoignent de nombreux travaux législatifs, le Grenelle de 2018 sur les violences conjugales a quant à lui enfin donné une place aux enfants. Je pense également aux actions engagées par de nombreux conseils départementaux comme celui du département du Nord. Pourtant, les chiffres actuels restent dramatiques. 398 000 enfants sont co-victimes. 42 d'entre eux ont moins de 6 ans. Pire encore, parmi les femmes victimes, 70% d'entre elles ont été témoins durant, durant leur propre enfance de violences conjugales qui ont altéré leur discernement de comportement face à ces violences. D'où l'indispensable nécessité d'agir dès l'enfance, agir le plus tôt possible. Madame la ministre, pour accompagner ces enfants mais aussi de nombreux adultes, car la réponse n'est pas toujours judiciaire. Nous manquons aujourd'hui cruellement de moyens humains, professionnels de santé, psychologues, psychiatres, pédopsychiatres. Béatrice Descamps, elle est députée du Nord du côté de Valenciennes. Elle a 61 ans, elle est directrice d'une école primaire et elle pose une question sur l'accompagnement des enfants victimes de violences familiales. On manque de moyens dans le système scolaire et en dehors pour accompagner ces victimes. Trouver une vie normal tant que faire se peut. Je vous remercie, ma chère collègue. Très bonne question qui fait un follow-up sur une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps. Alors, qui, 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 qui c'est qui va répondre <rire> Charlotte Cobel. Ouais, c'est Charlotte Cobel, moi je le savais Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, oui, les violences commises dans le sein, fa dans le sein de la famille provoque des dommages extrêmement importants pour nos enfants. Oui, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à casser la chaîne de violence au sein des familles. Elles se reproduisent. Oui, il faut être tous mobilisés pour casser cette chaîne de violence. C'est d'abord la mobilisation de Isabelle Rome et de l'ensemble des députés et des sénateurs, de l'ensemble des parlementaires, pour continuer les travaux engagés dans le Grenelle euh, des violences faites aux femmes. C'est essentiel. Et l'adoption la semaine dernière de cette aide d'urgence est tout à fait fondamentale pour euh, les femmes, mais bien sûr pour les enfants qui les accompagnent. Oui, il faut améliorer encore la chaîne de traitement police, gendarmerie, justice. Et le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur s'y attelle pour non seulement prendre en compte la parole des femmes, mais prendre encore mieux en compte la parole des enfants. Oui, la place de l'enfant dans le dispositif judiciaire, le garde des Sceaux a déjà pris des mesures, il entend en prendre d'autres encore. La première, ça a été de reconnaître ses enfants comme victimes systématiquement. D'autre part, c'est donner une place aux parrains judiciaires, c'est-à-dire à cet administrateur, administrateur ad hoc qui doit accompagner l'enfant dans le processus pénal. Et enfin, bien sûr, c'est prendre en compte la, la, le préjudice des enfants, évidemment. C'est entendre la parole dans les UAPET. 
Après, il faut accompagner ces enfants auprès des départements. Les départements s'y attellent autant qu'ils le peuvent avec les associations. Des moyens sont à disposition, il faut les renforcer et surtout il faut coordonner l'action. Mais tout ça, nous le ferons, mais nous devons le faire avec tous les adultes de ce pays et les familles. Il faut que tout le monde prenne conscience de cette violence et y mette fin. Merci Madame la députée d'alerter encore sur cette urgence sociétale. Je vous remercie. La parole est à monsieur Fabrice Le Vigoureux pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, je souhaite aujourd'hui vous interroger sur les carrières enseignantes, sur la considération que nous devons à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont engagés dans cette mission si noble, si essentielle, si fondamentale pour l'avenir de notre pays celle de transmettre des savoirs, des savoir-faire et de plus en plus des savoir-être à nos enfants de la maternelle au lycée, celle de former des citoyens éclairés, capables de voir dans notre démocratie un bien précieux et de laisser toutes les opinions s'exprimer dès lors qu'elles le font sans haine, celle de respecter chacun, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa religion, celle de donner à chaque enfant les clés pour trouver sa voie et les moyens de s'épanouir, celle d'enseigner. Quelle incroyable, formidable et exigeante mission Le budget de l'éducation nationale est le premier budget de notre nation, près de 60 milliards d'euros. Ce budget il a augmenté de 21% depuis 2017, à un rythme deux fois plus soutenu que lors du quinquennat socialiste précédent, ce qui devrait en inviter certains dans cet hémicycle à cultiver un peu d'humilité sur le sujet. Monsieur le ministre... Vous avez voulu en 2020 Laurent Saint-Martin derrière qu'on voit un tacle aux socialistes soit en grande partie dédié à la revalorisation des carrières des enseignants qu'aucun ne démarre à moins de 2000 euros net et qu'en moyenne ces, enseignés, ces enseignants bénéficient d'une hausse de leur rémunération de 10% On l'avait reçu sur Brexit euh, le député derrière même jusqu'à 20% s'ils s'engagent sur des missions complémentaires que beaucoup assument déjà sans contrepartie financière Fabrice Le Vigoureux, il est député du Calvados du côté de Caen, il a 53 ans il est prof d'économie et de gestion affaissement des rémunérations et Il pose une question, vous l'avez bien compris, sur euh, l'amélioration de la carrière des enseignants et la reconnaissance réclamée à corps et à cri par les enseignants. Pouvez-vous nous repréciser votre feuille de route pour mieux reconnaître le métier d'enseignant si crucial pour l'avenir de notre pays Je vous remercie. Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à monsieur Papendia, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci madame la Alors. présidente, mesdames et messieurs les députés. Mmh. Monsieur le député le vigoureux, vous l'avez dit, la question de l'attractivité du métier d'enseignant ah ouais. est une priorité. Il y en a des enseignants dans le chat En témoigne l'augmentation euh, importante du budget de l'Éducation nationale cette année, plus 6,5%. Ah oui, c'est Sylvain Maillard, pardon, c'est pas Laurent Saint-Martin, excusez-moi, c'est Sylvain Maillard. Doit être mieux Big up les enseignants du chat j'ai ouvert Courage à vous. Passé avec les organisations syndicales représentatives le des dons. de concertation sur l'attractivité et, la et la revalorisation du métier d'enseignant. Et nous avons ouvert aujourd'hui les concertations techniques pour définir précisément dans le respect du dialogue social les mesures qui viendront contribuer à, res à restaurer l'attractivité du métier par une rémunération à hauteur de l'engagement des enseignants. Cette revalorisation, elle porte sur deux dimensions. D'abord, une revalorisation qu'on appelle une revalorisation euh, socle. Ça signifie qu'elle concernera, dès la rentrée 2023, le plus grand nombre possible d'enseignants. J'ai parlé de la, des enseignants en première moitié de carrière, mais il est possible aussi que les enseignants en seconde moitié de carrière soient concernés. C'est un des points de la concertation. Deuxièmement, ça c'est 10% d'augmentation en moyenne pour les enseignants. Deuxièmement, une revalorisation liée à l'exercice de nouvelles missions. Ceux des enseignants qui s'engageront dans ces nouvelles missions, que nous allons définir en concertation avec les organisations syndicales, recevront une augmentation supplémentaire de 10% pour un total de 20% pour les enseignants concernés. L'objectif, c'est de conclure la concertation au mois de mars afin de mettre en œuvre ces mesures pour le 1er septembre 2023. Cet engagement du gouvernement, il traduit bien euh, notre considération pour les professeurs et le fait que les professeurs doivent être mieux payés, mieux traités et c'est précisément ce que nous allons faire. Et l'augmentation du salaire des enseignants va leur permettre de faire un don à Baxit extraordinaire. Merci Papendiaï.
Madame la Présidente, mes chers collègues, Lionel Tivoli. ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, il est désormais révolu le temps où la France était cette nation puissante et surtout indépendante. Depuis 30 ans maintenant, les prétendues élites qui ont gouverné notre pays ont dilapidé l'ensemble de nos intérêts stratégiques majeurs au profit de la Commission européenne. Les gouvernements successifs n'ont conduit notre pays qu'à ruines et désastres, faisant de l'ancienne première nation européenne un pays désormais sous la tutelle de l'Union européenne. Nous sommes asservis à l'Union européenne lorsqu'encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous adhérons au marché européen de l'électricité. Aberration économique et écologique qui consiste à vendre notre énergie nucléaire décarbonée à 49,50 euros aux pays européens pour en retour acheter une énergie produite à partir du gaz et de charbon à des prix exorbitants, une moyenne de 125 euros ces derniers jours. Nous sommes asservis à l'Union européenne lorsque la semaine dernière encore, la Cour de justice de l'Union européenne, au nom de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux, annonçait l'interdiction des néonicotinoïdes pour les agriculteurs européens, alors même que des produits agricoles venant de l'autre bout du monde, qui entrent dans l'Union à cause des traités de libre-échange, se vendent et se consomment chaque jour sur notre marché commun, alors même qu'ils ont été traités avec ces produits interdits dans l'Union. Comment allez-vous expliquer à ceux qui cultivent des betteraves qu'ils ne pourront plus utiliser des néonicotinoïdes, pourtant obligatoires, qu'ils ne pourront plus les utiliser pour ne pas tuer des abeilles, abeilles qui ne butinent pas sur la betterave L'inquiétude des Français face à la crise énergétique et la hausse de l'inflation que la banque... Elles sont connes les abeilles, elles meurent des néonicotinoïdes sur la betterave alors que la fleur de betterave c'est de la merde. Un peu comme une homme. Lionel Tivoli, député des Alpes-Maritimes du côté de Grasse, il a 34 ans, il est co-gérant d'une boutique de cigarettes électroniques et de matériel informatique. Et il pose une question souverainiste, anti-Union européenne. Vous donc de céder aux sirènes de Bruxelles et à partir de quand commencerez-vous à vous soucier des intérêts Merci des Français, beaucoup. seul maître légitime de leur destin Merci beaucoup. La parole est il semble souhaiter le départ de la France de l'Union européenne. De Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Tivoli. Vous avez comme souvent mélangé tout dans votre question, si ce n'est une seule chose, vous racontez n'importe quoi sur l'Europe. Si ce n'est qu'évidemment, il faudrait en sortir. La réalité, c'est que sur le marché de l'énergie, monsieur le député Tivoli, s'il n'y avait pas eu le marché de l'énergie, il y a quelques semaines, nous n'aurions pas eu assez d'électricité pour éclairer cette salle, puisque vous le saviez à l'époque, nous apportions de l'électricité allemande. La réalité, monsieur le député, c'est que personne en Europe aujourd'hui ne paye son électricité à 49,50 euros, sauf une partie des industriels français et des consommateurs français qui, grâce au dispositif de la reine dont vous vous désintéressez, permet à nos industriels et à nos ménages de bénéficier d'une facture d'énergie inférieure à la plupart des autres pays européens. La réalité, c'est que ça fait des années, et je me permets de le dire ainsi, que vous faites votre beurre sur les difficultés économiques et sociales des entreprises et des ménages français. Et la réalité, c'est que pendant que vous vous nourrissez des difficultés des autres, nous sommes à leur côté. Olivia Grégoire et son équipe a reçu les boulangers hier. Le ministre de l'Agriculture est aux côtés des producteurs de betteraves. Nous les accompagnons dans ces moments difficiles. Vous ne faites qu'une chose, sauter comme un cabri en disant « Sortons de l'Europe, sortons de l'Europe ». Nous y sommes et nous la changeons. Merci. Merci il n'y a pas de pub. Hein. La pub, c'est chez vous, il n'y a pas de pub. Hein. La parole est à monsieur David Riman. Pour les le abonnés n'ont pas de pub. Merci. Madame David Riman, pour le groupe communiste. Une autre réforme des retraites est possible par des mesures hautes que le décalage de l'âge légal que conjugué à la réforme de l'assurance chômage, elle précarisera les travailleurs seniors. Que votre propre ministre des Relations avec le Parlement reconnaît que les femmes seront... Les abonnés, vous avez des pubs, vous ...le report de l'âge légal. Vous vous obstinez à poursuivre, tête baissée, œillard vissé, une réforme injuste socialement et inefficace économiquement. Il semblerait donc que la politique de l'autruche ne s'applique pas qu'à nous les peu, nous les rien, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, nous à qui n'appartient guère plus même cette odeur blême des stricts aux jours anciens. Vous avez reconnu Léopold Sédar Senghor, immense poète de la négritude. Colonie, sans se rétablir un principe d'égalité avec l'Hexagone, ce poème de Léon Gonton Damas reste criant d'actualité. Ah non merde, pardon, c'était pas Léopold Sédar Senghor. Comment cette réforme pourrait s'appliquer à nos territoires, où la majorité de la population vit en dessous pardon. des seuils de pauvreté, où notre réalité est celle des vies actives fragmentées, où est d'ores et déjà appliquée une politique à deux vitesses, une prime de vie chère pour les fonctions. Ouais, des fois je ramène ma science, mais en fait. Euh... Pour nos peuples que vous précarisez, c'est non. 
de l'élaboration de la loi, vous regardez en l'air et ignorez notre histoire, nos traditions, nos réalités. Pensez-vous réellement qu'une ré, qu telle réforme réponde à l'urgence que traversent les Françaises et les Français J'aimerais terminer en, en paraphrasant Aimé Césaire dans l'actualité des propos traduits, l'inertie des politiques menées depuis la départementalisation de nos territoires. Quand donc cesserons-nous d'être le jouet sombre au carnaval des autres Ministre, exécutif, parlementaire, sachez-le, nous ne nous contenterons plus d'assister à la politique des autres. Merci. David Riemann, député de Guyane, il a 43 ans, il est technicien d'exploitation chez EDF, c'est son premier mandat de député. ministre du Travail, du plein emploi et de l'impact. Il pose la question de l'impact sur les territoires d'outre-mer de la réforme des retraites. On écoute Olivier Dussopt. Monsieur le député Riemann, la dernière fois que j'ai entendu citer Léon Gontran Damas dans cet hémistique, c'est Christiane Taubira. Absolument. Ils ont l'examen du texte sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et je suis toujours à gauche, monsieur Lucas. Vous, vous êtes passé à l'extrême gauche, c'est la différence. <rire> Monsieur le député, bien conscient des difficultés rencontrées par les Ça, c'était pour le petit cul de Benjamin Lucas, simplement le député Génération. Il y a trois sujets qui me viennent à l'esprit quand vous évoquez les territoires d'outre-mer autour de la... Léon Gontran Damas, donc, le poète, qui a effectivement été cité de manière magistrale par euh, Christiane Taubira lorsqu'elle était ministre de la Justice et qu'elle faisait la promotion du mirage pour tous. se saisissent dans un certain nombre de territoires d'outre-mer. Nous les riens, nous les chiens, etc. D'élargir la couverture à Gircarco à un certain nombre de salariés, notamment la filière agricole, je pense à deux départements qui ne sont pas encore couverts. Nous avons aussi un travail pour achever des périodes de convergence, je pense à Mayotte. Et puis, votre question me permet de souligner un troisième point, qui est certainement le fruit de l'histoire, le fruit de l'histoire économique et sociale de ces territoires. Vous nous dites, votre réforme va trop loin, vous ne devriez pas relever l'âge de départ. Il y a des territoires dans la République pour lesquels l'application de cette réforme est peut-être, je dis bien peut-être, une modification moins importante dans la vie quotidienne. Lorsqu'on regarde l'âge effectif de départ, non pas l'âge légal d'ouverture des droits, mais l'âge effectif, nous constatons qu'en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, nous sommes déjà entre 64 ans et demi et 65 ans. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle parce que c'est le témoignage parfois de, de carrière hachée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous veillerons dans ces territoires comme ailleurs à ce que la réforme s'applique le plus justement possible. Je vous remercie, monsieur le ministre, monsieur Riemann. Oui, juste une petite, euh, un rappel. Madame la Première Ministre, euh, suite à notre entrée parlementaire en Guyane début de ce mois, nous avons envoyé un courrier pour une rencontre assez rapide pour qu'on parle effectivement d'un certain nombre de choses. On n'a pas encore eu de réponse de votre ah, part. Ah, j'ai pas reçu le courrier. Toujours, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez répondre au courrier, s'il vous plaît bah, Envoyez un texto, envoie un mail, envoie un mail. Chers collègues, la bon. parole est à monsieur Lyon. Les députés d'outre-mer qui souhaitent rencontrer, enfin les députés guyanais qui souhaitent rencontrer la Première Ministre rapidement. Présidente, ma question. Lionel Royer Perrault. À monsieur le ministre des Armées, et j'y associe le président Thomas Gassiou, ainsi que mes collègues Monir Bellamiti et Yannick Chenevard. Monsieur le ministre, vous le savez mieux que quiconque, nos armées ont par le passé été trop longtemps négligées pour ne pas dire abîmées. Trop d'espoir déçu par des lois de programmation militaire amputées de leurs ambitions initiales, avec pour conséquence des capacités militaires dégradées. En 2018, la majorité présidentielle a adopté une, une loi de programmation militaire de réparation, qui, fait rarissime dans l'histoire, a été intégralement respectée et exécutée. Dans un monde incertain, aux menaces hybrides et évolutives, la Il y a des militaires dans le chat se doter d'une nouvelle loi de programmation militaire ambitieuse qui accompagne la transformation de nos armées et s'adapte au nouveau contexte géostratégique. Le président de la République a annoncé la semaine dernière Big up les Milouf. un budget sans équivalent de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros pour permettre à la France de rester une puissance militaire mondiale. 413 milliards d'euros pour assurer la sécurité des Français et garantir la protection de notre pays. 413 milliards d'euros pour adapter nos armées aux nouvelles menaces, mais aussi pour consolider notre dissuasion nucléaire. 413 milliards d'euros, enfin, pour mieux équiper nos filles et fils de France et pour venir en soutien à nos forces armées, car oui, mes chers collègues, cet effort consenti par la nation, nous le leur devons. Lionel Royer Perrault, député des Bouches-du-Rhône du 9e et 10e arrondissement de Marseille, il a 50 ans. Et des forces armées, pouvez-vous nous indiquer en quoi et Il pose une question sur l'annonce par Emmanuel Macron de l'augmentation à 413 milliards d'euros le progrès, euh, le, la loi de programmation militaire qui va être débattue avant l'été. Forte augmentation du budget des armées. On écoute le ministre des armées et des petits chats, Sébastien Lecornu. Le député, monsieur le, le député. Euh, 
Vous êtes revenu évidemment sur les efforts précédents de, de réparation. Désormais, nous sommes malheureusement, si j'ose dire, dans une séquence différente où ces lois de programmation doivent définir un format d'armée. Ce format d'armée doit nous permettre de répondre à des menaces. Combien Certaines menaces sont... 413 milliards. Une compétition entre les grandes puissances, prolifération, terrorisme, malheureusement, dont on ne parle plus assez. Et malheureusement aussi, un champ désormais nouveau d'hybridité, de détournement à des fins militaires d'objets civils, des espaces nouveaux de conflictualité ou de confrontation. C'est vrai des fonds sous-marins, c'est vrai du cyber, c'est vrai du spatial. Et d'ailleurs, quand on interroge la somme, 413 milliards d'euros, il faut rappeler que ces nouveaux espaces nécessitent des sauts technologiques importants et qui sont particulièrement coûteux. C'est donc un défi qui s'impose à nous, à la nation française tout entière pour les années qui viennent, de rester dans le match des compétitions, en tout cas de capable de tenir une compétition avec d'autres puissances ou d'autres menaces, étant entendu bien sûr que notre format d'armée est purement défensif et s'inscrit aussi pour défendre les valeurs qui sont celles des valeurs de la République. Alors, le président de la République a donné le cadre, l'ambition, la stratégie, euh, les éléments aussi qui concernent nos alliances, sur lesquels aussi il faudra que les différentes sensibilités politiques peut-être reviennent sur ce sujet euh, pour clarifier aussi dans quel contexte la France entend évoluer avec euh, son armée. Et désormais va s'ouvrir une nouvelle période de consultation de notre base industrielle et technologique de défense, parce que le modèle d'armée comprend aussi notre BITD. Et j'ai donc signé un mandat ce matin au délégué général pour l'armement pour euh, faire un premier tour de piste en quelque sorte. La base industrielle de technologie et de défense les stocks, les calendriers de livraison, négocier les coûts unitaires évidemment aussi de nos matériels, bateaux, avions, et ce qui nous permettra aux alentours du mois de mars, avril, avec même la Première Ministre et l'ensemble du gouvernement, de présenter cette loi de programmation militaire en Conseil des ministres et de venir devant vous l'Assemblée nationale. Donc si vous... il y a des industriels de la défense dans le chat Le mois de juin prochain, mais j'aurai l'occasion. C'est le moment de passer en vue votre carnet de commandes, de faire le point sur les dates de livraison, etc., les tarots, euh... voilà, on renégocie quoi. La parole est à Madame Karen Hérodi pour le groupe La France Insoumise. Karen Erodi pour les Insoumis. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Le 8 mars dernier, Emmanuel Macron proclamait solennellement « Nous n'avons pas le droit de régresser sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes ». Hier, le ministre Rister admettait « Les femmes sont pénalisées par le report de l'âge légal ». Moins d'un an, c'est par ses propos. Quel aveu d'échec Eh bien, pour une fois, je vais donner raison au ministre. Oui, votre réforme va toucher encore plus durement les femmes. Nous, les femmes, devrons travailler encore plus longtemps que les hommes. L'étude d'impact de votre funeste réforme est claire. L'âge de départ à la retraite des femmes, née dans les années 80 par exemple, augmentera deux fois plus que celui des hommes. Nous, les femmes, aurons une retraite plus faible, alors que nos pensions sont déjà inférieures de 40% à celles des hommes. Selon l'étude d'impact, vos mesurettes pourraient augmenter les pensions des femmes au, maxi, au grand maximum de 2,2%, soit 28 euros par mois en moyenne. Mais reporter de deux ans l'âge légal de départ à la retraite revient à ôter aux femmes 24 mois de pension, soit une perte de 30 000 euros sur la retraite cumulée. J'ai fait le calcul. Pour compenser cette perte, une femme qui part à 64 ans devait vivre jusqu'à 153 ans. C'est absurde. Oui, votre réforme est une réforme contre les femmes. Madame la Première Ministre, vous avez dit le 14 janvier dernier, notre projet porte des progrès contre Concret, pour les femmes, l'âge d'annulation de la décote est maintenu à 67 ans pour un départ à taux plein. Mais encore heureux Allez-vous pourrir la vie des aides-soignantes, des assistantes maternelles, des ouvrières, des employés, de toutes les femmes de ce pays Mais nous devrions nous mettre à genoux pour vous remercier de vous permettre, dans votre grande miséricorde, de continuer à travailler jusqu'à 67 ans pour obtenir le taux plein automatique. Karen Hérodi, députée du Tarn, elle a 45 ans, elle est chef d'une entreprise d'économie de la construction. Et elle pose à son tour une question sur l'égalité femmes-hommes et le sort des femmes dans cette réforme des retraites. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Olivier Dussopt qui va lui répondre. Présidente, Madame la députée, vous avez débuté votre question en disant que les femmes vont devoir travailler plus longtemps que les hommes. C'est une affirmation lapidaire et mensongère. L'âge de départ... L'âge légal de départ des femmes comme des hommes est évidemment le même. La durée de cotisation requise telle que votée en 2013 est évidemment la même. Ce que montre l'étude d'impact et ce sur quoi vous vous plaisez à appuyer, c'est que progressivement, l'âge effectif de départ des femmes va se rapprocher de celui des hommes. Mais en 2030, comme après, l'âge effectif de départ des femmes restera inférieur à l'âge de départ des hommes. Il y a certains rapprochements, mais ça reste inférieur. Et dire, comme vous l'avez fait, 
que nous demanderions aux femmes de travailler plus longtemps est mensonger et n'a qu'un objectif, c'est d'inquiéter. Au-delà de ce rappel, toutes les mesures que nous avons prises, que la Première Ministre a présentées tout à l'heure, visent à mieux protéger les femmes et notamment les plus fragiles. Tenir compte des trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, tant pour l'éligibilité au minimum de pension que l'éligibilité au départ anticipé dans les carrières longues, c'est une mesure pour protection des femmes. La seule mise en œuvre de la retraite minimum garantie, quand on sait que 50% des retraités femmes ont une retraite Son minimum, ouais. brute, mmh. c'est une protection qui bénéficie pour les deux tiers des crédits que cela mobilise aux femmes. Ce projet met des protections nouvelles pour les femmes et en particulier pour les femmes qui ont les carrières les plus hachées, les moins payées et donc les retraites les plus basses. Vous mentez sur un point, vous niez les progrès sur le second. Je vous remercie, monsieur le ministre. Vous avez une seconde. Votre réforme est inhumaine, injustifiée, Merci. vous le savez. Écoutez, une seconde. La parole est à monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Christian Baptiste. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Il y a de cela quelques jours, mon cher collègue Moïté Rosierson vous interrogez à juste titre sur les impacts qu'aurait la réforme des retraites dans les territoires dits d'outre-mer. Pour autant, la question posée revêtait une importance particulière, surtout lorsqu'on sait que le projet de réforme des retraites, tel que présenté par vos soins, a vocation à s'appliquer non seulement en France hexagonale, mais aussi sur le territoire dit d'outre-mer. Monsieur le ministre, comment, comment euh, pensez-vous une réforme des retraites qui se voudrait universelle, sans pour autant prendre en considération les spécificités des territoires ultramarins Pour rappel, et ce n'est pas moi qui l'avance, mais des études sérieuses, à l'instar des rapports publiés par l'INSEE en juillet 2022, ou encore les données émanant de la CNAV ou de la GIC AOCO. Le chômage... La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et la GIR CARCO, c'est le gestionnaire de la retraite complémentaire. Pose nos travailleurs à des carrières pour le privé. Achées, bien souvent sous rémunérées, de leur, ne leur permettant pas, le moment venu, de partir à la retraite avec une pension décente et complète. 9 à 15 des retraités des départements et régions dits d'outre-mer sont considérés comme étant en situation de grande pauvreté contre 1 en moyenne en France métropole hexagonale. Il y en a qui sont, euh, euh, il y en, a qui sont en Outre-mer, là, dans le chat. Dans les territoires dits d'outre-mer, touchent en moyenne une pension inférieure de 10 à 17 à ce que perçoit le seigneur qui vit en France hexagonale. Elle est là, la réalité. À l'instar des éléments évoqués ci-dessus. Bah, salut à vous, des big, des big up à vous. Pouvez-vous nous garantir que le projet de réforme des retraites introduit par vos soins est de nature à garantir une équité de traitement entre les traités entre le retraité de la France hexagonale et ceux, et ceux des territoires dits d'outre-mer. Dans la positive, merci de nous indiquer précisément beaucoup, les paramètres. Collègue. Christian Baptiste, il est député de Guadeloupe, il a 60 ans. Et vous avez compris sa question, il pose une question sur les différences du de réalité des retraites entre les ultramarins et les métropolitains. On écoute Olivier Dussopt à nouveau. Monsieur le député Baptiste, en, en complément à la réponse que j'ai apportée à monsieur le député Riman. Je voudrais simplement vous apporter les précisions suivantes sur la prise en compte des spécificités en Outre-mer. Première spécificité, la réforme que nous présentons avec la Première Ministre s'appliquera au département d'Outre-mer. Les, les territoires d'Outre-mer qui ont notre statut, qui ont un statut départemental, ont un système qui leur est particulier. Ça paraît une évidence, mais il est bon de le rappeler. Deuxième particularité, la situation de Mayotte. À Mayotte, le régime obligatoire de retraite ne date que de 1987 et nous savons que les retraités actuels ont en général une carrière composée, malheureusement, seulement de neuf années cotisées. Ça se traduit par des retraites extrêmement basses et ça se traduit par des, modi des modalités de calcul de l'accès au minimum contributif qui sont particuliers et adaptés. Il y a ensuite un, un chantier que j'ai évoqué tout à l'heure aussi concernant les salariés agricoles dans les territoires de Guadeloupe et de la Réunion qui nécessitent que les partenaires sociaux en charge du régime complémentaire Agir Carco puisse travailler pour étendre la couverture Agir Carco à ces deux territoires au bénéfice des salariés agricoles, ceux du régime général étant déjà couverts par ailleurs. Mmh. Vous me dites finalement, mais comment est-ce que cette réforme va s'appliquer en territoire d'outre-mer et quels sont les résultats ou en tout cas l'impact que cela peut avoir Il est double. Le fait de l'appliquer de manière similaire, identique à ce qui se passera en France hexagonale permet d'une part de prolonger les carrières, comme nous l'avons fait, mais dans des territoires où l'âge effectif de départ est déjà supérieur au prochain âge légal d'ouverture des droits, ce qui lui donne peut-être un caractère moins mordant. Il y a une autre caractéristique de la réforme qui va bénéficier 
aux, aux insurés d'outre-mer, c'est le fait que nous réévaluons, que nous remontions le niveau de la pension minimale à 85% du SMIC. C'est effectivement conditionné, nous l'avons dit, à une carrière complète, mais les trois quarts... Là, Olivier Dussopt, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire des réponses précises. Une augmentation du minimum sans note. majoré qui est accessible dès qu'un assuré a cotisé à hauteur de 30 années, soit 120 trimestres dans sa carrière. Beaucoup des assurés actuels beaucoup, et des retraités actuels outre mer pourront ainsi en bénéficier. Il a de l'endurance, Olivier Dussopt, bah, il va en avoir besoin hein, parce que lui, il va passer tout le mois de février au banc à défendre sa réforme dans des conditions qu'on imagine rock'n'roll. Philippe Bolo. J'associe à ma question mes collègues des circonscriptions concernées. Après les codes du Finistère en décembre, après celles de la Vendée début janvier, c'est désormais les rivages de la Loire-Atlantique qui sont souillés par des vagues de billes de plastique. Cette pollution est catastrophique et irréversible. Par millions, les billes de plastique envahissent les zones littorales, rendant leur nettoyage tellement fastidieux qu'il en devient impossible. Ah merde. Les dégâts de cette pollution sont considérables pour la biodiversité marine. Poissons et oiseaux ingèrent ces microbilles qu'ils confondent avec leur nourriture. Il y en a des poissons et des oiseaux dans le chat La pollution va impacter le tourisme et l'économie locale, sans parler des impacts encore méconnus de la présence de ces microplastiques sur le long terme pour les milieux et pour la chaîne trophique marine. La situation provoque une, une émotion légitime. Les mers des Sables d'Olonne et de Pornic, suivi par la présidente de la région des Pays de la Loire, ont porté plainte contre X. Plusieurs associations ont également saisi la justice. Aux côtés des élus et des associations, l'État a lui-même décidé de porter plainte. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de mobiliser vos services scientifiques et techniques afin de mener les investigations indispensables pour identifier la source de la pollution et ses responsables Philippe Bolo, député du Maine-et-Loire, du côté d'Angers, il a 55 ans, il est chef de projet, ingénieur dans une entreprise d'études techniques. Et il pose une question sur les microbilles de plastique dans les eaux de la Loire qui sont mangées par les poissons et les oiseaux qui n'ont aucun goût. Ils bouffent des billes de plastique, ils sont cons ou quoi Monsieur le ministre, des moyens de contrôle ont-ils été mis en place pour s'assurer de l'application de ce que nous avons voté dans cet hémicycle La pollution marine par les billes de plastique est un phénomène mondial qui impose une prise de conscience internationale. Monsieur le ministre, envisagez-vous de porter la voix de la France sur ce sujet lors de la deuxième session des négociations du traité international sur la pollution plastique qui, serait, qui se déroulera à Paris au printemps 2023 je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la... On écoute Christophe Béchu qui va lui répondre. Qu'est-ce qu'il qu qu fait Christophe Béchu contre les microbilles de plastique Monsieur le député Bolo, ce que nous vivons est un scandale absolu. Une marée blanche qui, vous l'avez dit, après la Vendée, le Finistère, le Morbihan, touche tout particulièrement la Loire-Atlantique. De quoi parlons-nous De granulés qui font entre 4 et 5 mm de diamètre extrêmement complexes à ramasser qui atteignent parfois des concentrations de 100 à 200 granulés plastiques industriels par mètre carré. Compliqué. Mètre cube, mètre cube. S'insérant dans les écosystèmes, non. ingérés par l'ensemble des animaux et laissant le désarroi des élus, des associations qui pourtant, comme ça a été le cas à Pornic à la fin de la semaine dernière, essayent de, de se mobiliser. Le gouvernement est révolté juin. La parole aux actes. Nous avons, avec Hervé Berville, mon collègue secrétaire d'État à la mer, signé le dépôt de plainte auprès du procureur de la République. À la minute où nous nous parlons, les experts du centre de documentation et de recherche sont sur place à la fois pour regarder les... elles viennent, ces billes ...l'exfiltration, mais surtout pour déterminer l'origine, d'où ça vient. Vous l'avez dit, la loi AGEC a posé un principe en 2020... Les décrets d'application ont été pris depuis le 1er janvier 2022. Notre pays est un des rares à imposer à tous les sites industriels, aux ports, aux plateformes logistiques, des dispositifs de séparation, de filtres qui permettent de capter ces billes si elles devaient s'échapper. Et les audits pour la première année d'analyse sont sur le point d'être rendus publics. C'est vraiment l'enfer cette merde. Très vraisemblablement, celui de conteneurs qui se sont échoués, voire d'un certain nombre d'armateurs indélicats qui les ont... Euh, Laisser sans rien dire. La recherche des causes, elle est évidente. La nécessité d'agir pour la suite, elle est tout autant. Fin mai, à l'UNESCO, la France accueillera effectivement la deuxième session de négociation pour l'élimination des, des produits plastiques. Dans la continuité du rapport de l'OPEX, par exemple, que vous avez signé Merci et de nos engagements, beaucoup. nous ferons de ce sujet un des marqueurs clés du combat contre le plastique. Je vous remercie, monsieur le ministre. Courage, hein, les copains de la Loire-Atlantique. La parole est à madame Christelle pétex levet pour le groupe Les Républicains. Christelle pétex levet députée de Haute-Savoie. 
Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. La France connaît un point de non-retour de notre système de santé. Ma question vous paraît peut-être redondante, vue et revue. Oui, mais malheureusement, elle est toujours au cœur des préoccupations de chaque citoyen et son importance est capitale. Comment ne pas en avoir conscience Cela me dépasse. Pas un jour au cours duquel nous ne sommes pas sollicités à ce sujet. Et que répondre Urgence, hôpitaux, médecine de ville et de proximité, tous se sentent incompris face à la pénurie de soignants, à la saturation au sein de leur établissement, ainsi que leurs conditions de travail dégradées. Et quand ils proposent des projets visant à améliorer les systèmes de santé, ils ne sont bien souvent pas soutenus ou n'entrent pas dans les cases des projets de l'État. Nous n'en sommes plus aux réponses mais aux actes, un objectif commun avec des mécanismes adaptés à chaque territoire. Dans mon département, nous formons le personnel soignant et quelques mois plus tard, il part travailler en Suisse voisine. Des exemples tels, il en existe des dizaines pour chaque département. Pour soigner notre système de santé, plusieurs leviers. Ayons du bon sens. Dès demain, libérons les médecins de consultations inutiles, telles que celles pour récupérer une ordonnance et respecter le parcours de soins imposés. Revenons au choix de médecins libres. Redonnons des conditions de travail dignes. Revalorisons les salaires et les consultations. Réduisons les tâches administratives et une action qui aurait dû se faire hier. Réintégrons les soignants non vaccinés. Christelle Pétex, levé députée de Haute-Savoie. Elle a 42 ans, elle est chef de projet dans l'économie de proximité. Elle pose une question sur la réintégration des soignants non vaccinés. Notre pays s'enlise dans des politiques inefficaces qui ne parviennent pas à soigner les maux de notre système de santé. Il en faut d'or et déjà le constat. Le plan annoncé récemment ne suffira pas. Je vous le demande, Monsieur le Ministre, quand allez-vous réellement engager des responsabilités et des actions efficaces et durables pour notre santé Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé. François Braun, le ministre de la Santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les soignants non vaccinés Messieurs les députés, Madame la députée Petex Levé, je vous remercie de confirmer que la dégradation du système ne vient pas d'aujourd'hui ni de ces dernières années, mais de décennies de destruction de notre système de santé. Alors l'objectif est assez clair pour le gouvernement, prendre soin des Françaises et des Français, mais aussi et surtout prendre soin de ceux qui les soignent. Beaucoup de choses ont déjà été faites, je ne reviens pas sur, euh, enfin, la suppression du numerus clausus, sur le Ségur de la Santé, mais le contexte nous impose d'aller plus vite et d'aller plus loin. Le président de la République a fixé les rails sur trois principes, et ces principes sont d'ailleurs issus des CNR de territoire, donc bien à l'échelle des territoires. Tout d'abord, travailler territoire par territoire, parce que les solutions sont différentes d'un territoire à l'autre. Ensuite, la complémentarité entre les acteurs pour arrêter cette concurrence, que ce soit entre le public et le privé, ou que ce soit entre les médecins et les paramédicaux. Et puis également, euh, travailler sur des organisations à l'échelle humaine, cette fois-ci, revenir à la notion de service, revenir à la notion de CPTS par chaque territoire. À court terme, c'est-à-dire dans les, dans les six mois qui viennent, outre le continuer l'augmentation des formations, il faut redonner du temps soignant, redonner du temps médical, parce que c'est la solution la plus efficace aujourd'hui. Pour cela, les médecins, les soignants ne doivent faire que du soin. C'est ce qu'on appelle l'exercice aidé par des assistants médicaux en ville, mis en place dans le quinquennat précédent, mais également euh, avec euh, un exercice aidé à l'hôpital en remettant des personnels administratifs auprès des services. La plus-value de chaque professionnel de santé doit être reconnue dans les parcours de soins, enfin au sein de ces équipes soignantes autour du médecin traitant. Un engagement vis-à-vis -vis des Françaises et des Français, c'est un médecin traitant pour tous ceux qui sont en ALD aujourd'hui et qui n'en ont pas. Un médecin traitant leur sera... Les ALD, ce sont les affections longue durée. ...continuité des soins qui sera assurée dans chaque territoire. Vis-à-vis -vis des professionnels de santé, une reconnaissance de la pénibilité dans la poursuite de ce que nous avons fait déjà cet été. La qualité de vie au travail qui va permettre de redonner du sens. Et enfin, un nouveau pacte sur l'attractivité à travailler justement avec les territoires. Par exemple, les personnes qui ont un cancer, les personnes qui ont euh, un diabète. Différentes de territoire à territoire, je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Oui. Des, des grands discours, c'est bien être réactif avec des solutions immédiates, c'est encore mieux. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame Sandra Regol pour le groupe écologie. Sandra Regol. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, cette question s'adresse à Madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vendredi dernier, l'élection de notre collègue, Karine Benchek, a été annulée dans la neuvième circonscription des Français hors de France. C'est pourquoi Parce que vous avez fait une erreur et votre faute punit les électeurs et les électrices de cette circonscription, les privant de tout député, 
et les prive d'un élu dont le travail, et je souhaite le souligner aujourd'hui, au service de la démocratie et de ses, et de ses concitoyens, nous manque beaucoup. Le Conseil constitutionnel, juge et garant de la sincérité de nos élections, a constaté des dysfonctionnements dans l'envoi de SMS permettant aux électeurs en Algérie de voter en ligne. Je ah. le cite, alors même que cette circonstance n'est imputable ni aux candidats élus, ni aux autres candidats, il y a lieu d'annuler les opérations électorales contestées. Ah merde Madame la ministre, l'organisation du vote à l'étranger est votre responsabilité. L'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel est votre échec. Pourtant, tout au long de l'année 2022, vos services n'ont cessé d'envoyer à nos compatriotes des messages faisant l'éloge de l'organisation de ce vote électronique. Sandra Rugol, elle est députée du Barin à Strasbourg. Elle a 44 ans. Elle est ancienne chargée de communication. Elle est surtout vice-présidente du groupe écolo à l'Assemblée nationale, secrétaire nationale adjointe du parti Europe Écologie Les Verts. Sandra Rugol qui pose une question sur les bugs d'organisation du vote des Français de l'étranger dans certaines circonscriptions des Français de l'étranger, euh, notamment au Maghreb et en Amérique latine, c'est ça et euh, elle est furax parce que c'était au gouvernement d'organiser ses votes dans de bonnes conditions et que du coup, comme le gouvernement a fait n'importe quoi, bah, les élections ont dû être annulées. Je rappelle qu'en 2017, le gouvernement avait renoncé à organiser un vote électronique privant de nombreux compatriotes de vote, trop éloigné des bureaux. Les chiffres de la participation étaient à ce moment-là bah alors... tragiques. Madame la ministre... C'est très bien de faire du vote électronique dans les circonscriptions des Français de l'étranger parce que l'Amérique les... de... latine, c'est très grand. On ne peut pas faire déplacer les gens jusqu'au consulat pour voter. Hein. Donc très bien, mais du coup, il faut que ça marche, le vote électronique, parce que s'il y a un bug, on est obligé d'annuler l'élection. C'est chiant. Madame, euh, Madame la Présidente... Alors, qu'est-ce qu'a répond le gouvernement Rigole. Effectivement, le Conseil constitutionnel a rendu vendredi 19 janvier deux décisions par lesquelles il a décidé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées euh, le 14 et 18 juin 2022 dans la deuxième et neuvième circonscription des Français de l'étranger. Les dysfonctionnements que vous mentionnez, qui, ton, qui ont été relevés par le Conseil constitutionnel, ne portent pas sur la, la sécurité ni sur l'intégrité du système de vote électronique. Alors. Ils portent sur des problèmes de réception par certains électeurs en Argentine, pas qu'en Algérie, de mots de passe et d'identifiants requis pour voter par Internet. Les électeurs devaient en effet renseigner un mot de passe reçu par SMS et un identifiant reçu par courriel pour pouvoir voter. Le recours à deux canaux distincts répondait à une exigence évidente de sécurité. Oui, oui, oui. L'opérateur téléphonique retenu pour la mise en œuvre du vote électronique avait tout fait pour remédier au dysfonctionnement constaté, mais il n'y est pas parvenu auprès de tous les opérateurs téléphoniques à l'étranger. Madame la députée, le gouvernement est attaché au progrès qu'a représenté le vote électronique qui a permis d'accroître... Du coup, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas un problème de sécurité du vote. Il n'y a pas eu de magouille, il n'y a pas eu de truc comme ça. C'est juste qu'il y a des gens qui devaient pouvoir recevoir par SMS un code de confirmation, vous savez, comme on a pareil pour la banque ou des trucs comme ça, pour sécuriser justement le vote. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu recevoir le SMS pour des problèmes de bugs avec les opérateurs téléphoniques. Je ne connais pas le nom des opérateurs téléphoniques en Argentine et en Algérie. Merci. Mais donc, c'est pour ça que l'élection a été annulée par le Conseil constitutionnel. C'est parce qu'il y a des gens qui auraient dû pouvoir voter qui n'ont pas pu le faire. Le groupe Horizon. Ouais, c'est le roaming entre opérateurs, ça m'étonne pas, ouais. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale de la... Agnès Carrel. Monsieur le ministre, comme beaucoup de mes collègues assis sur ces bancs, mais aussi comme beaucoup de Français, je suis particulièrement inquiète du manque d'enseignants remplaçants. Dans ma circonscription, j'ai été interpellée par des directeurs d'école et des responsables de parents d'élèves qui se trouvent démunis face à des classes sans remplaçants. Dans l'une des écoles, nous sommes euh, à peu près à 92 jours, alors pas, pas à peu près, excusez-moi, mais précisément à 92 jours sans école depuis la rentrée pour certains élèves. Dans une autre école, depuis le 30 novembre, des élèves d'une classe de maternelle se retrouvent sans enseignante. Leur enseignante est en congé pathologique. D'ailleurs, s'agissant d'un 80%, les élèves conservent des cours le jeudi, mais n'ont pas d'enseignement les autres jours. Ils sont repartis, répartis dans les autres classes. Les autres enseignants pâlissent dans l'urgence. Les élèves peinent à s'adapter. Les enseignants se retrouvent avec des classes de 27 à 28 élèves, plus complexes et difficiles à gérer en termes de suivi des acquis. Il, y a, même, il a même été parfois conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison. Dans une autre classe, une enseignante absente pour raison de santé est parfois remplacée une heure le matin. Mais elle est appelée sur un autre remplacement dans la journée et doit laisser les élèves. 
La rectrice avec laquelle je me suis entretenue peine à répondre à toutes les sollicitations par faute de remplaçants disponibles. Nous savons que tous les recrutements sont difficiles et qu'à la rentrée, le nombre d'enseignants était insuffisant. Monsieur le ministre, les heures d'enseignement perdues pour ces enfants ne seront jamais remplacées. L'appétence est là, mais pas l'enseignant. Le retard dans les apprentissages, toutes ces bases qui s'installent dans les petites classes, notamment la construction du langage, le manque d'acquis dans les fondamentaux, la démotivation et même la perte de repères dans une classe qui n'est pas la leur, et je ne parle pas des sorties scolaires qui deviennent inexistantes, sont des conséquences non négligeables pour ces élèves bah ouais. qui nous inquiètent beaucoup. Aussi, Monsieur le ministre, pour rassurer les familles, pouvez-vous nous dire quelles mesures pérennes mettez-vous en place pour que chaque classe de chaque établissement de France puisse disposer de remplaçants et de solutions dans les meilleurs délais Ben ouais, il y a des gros problèmes de remplacement dans les écoles. Merci Agnès Carrel, députée de Seine-Maritime, elle a 54 ans, elle est directrice d'une école de musique. Monsieur Agnès Carrel, députée Horizon, donc proche d'Edouard Philippe. Mais ouais. C'est galère les, les, les remplacements d'enseignants. De, Monsieur les députés, Madame la députée Carrel, la question du remplacement des enseignants est évidemment une question essentielle, essentielle pour la continuité pédagogique. Dans le premier degré, comme vous le savez, il existe un dispositif spécifique, c'est celui des brigades de remplacement qui rassemblent environ 9% des effectifs de professeurs des écoles. Néanmoins, comme vous le savez également, le premier degré est touché par des difficultés de recrutement, donc y compris... Ce qu'on appelle le premier degré, c'est les écoles maternelles et primaires. Nous pouvons répondre à cela par trois... Et élémentaires, pardon. La première, c'est celle de la revalorisation. J'en ai parlé à votre collègue. La seconde, pour les territoires les plus en difficulté, c'est l'organisation de concours exceptionnels pour titulariser les professeurs contractuels. Pour sa première session, le concours est ouvert dans les académies de Créteil, de Versailles et de Guyane. De manière plus structurelle, nous devons réfléchir au recrutement et à la formation des professeurs des écoles, par exemple par le recrutement et la formation d'élèves professeurs qui seraient titularisés au bout de cinq ans et c'est une hypothèse sur laquelle nous travaillons actuellement. S'agissant du second degré, la question du remplacement doit également être prise à bras le corps. D'une part par la revalorisation, bien entendu, mais aussi par les missions complémentaires qui font l'objet des concertations et qui incluent cette question des remplacements pour les remplacements de courte durée. En effet, ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont les remplacements de courte durée, les remplacements de moins de deux semaines qui, en effet, euh, ont des effets parfois extrêmement dommageables sur la continuité pédagogique dans un certain nombre de départements. Et donc, nous nous attaquons à cette question et vous verrez la différence à partir de la rentrée prochaine. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Sébastien Delogu pour le groupe La France Insoumise. Sébastien Delogu. Après cette réponse du ministre donc, sur les brigades de remplacement, qui elles aussi ont des problèmes de recrutement, évidemment. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, c'est avec une immense émotion que je m'adresse à vous, accompagné du collectif des familles de victimes d'assassinats présentes aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai été élu député, mais au quotidien, j'ai l'impression de travailler pour les pompes funèbres. Chaque semaine, Madame la Première Ministre, je marche dans le sang. Je marche vraiment dans le sang. Marseille, c'est 500 homicides depuis qui j'y vis. C'est 66 fusillades et 36 meurtres l'année dernière. Oui, l'année 2022 est l'année la plus meurtrière. La semaine dernière, c'est un père de famille de 46 ans qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête à Consola, le quartier de mon enfance et celui de Monsieur Rome. L'insécurité qui ne cesse de rendre l'univers de nos quartiers de plus en plus sinistre et les habitants des quartiers pauvres de Marseille ont aussi le droit à une sûreté. Madame la Première Ministre, que se passe-t-il Je vous remercie. La Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône à Marseille, vous l'aurez compris, il a 35 ans, il est conseiller en immobilier, il pose une question sur la violence et les règlements de compte. Merci, Dans la cité phocéenne, on écoute le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comme vous, je veux évidemment m'inquiéter de ce qui se passe à Marseille depuis de trop longues années, et qui, vous le savez, monsieur le député, est le fait d'une guerre de gangs, d'une guerre de points de deal, d'une guerre de la drogue qui a enquisté la cité marseillaise depuis trop longtemps. Et dans l'assassinat qui a eu lieu, mais je laisserai évidemment la police judiciaire 
Et le procureur de la République communiquait. Si la personne n'était pas connue pour stupéfiant, elle était connue pour les services de police. Et vous savez très bien que la situation que nous trouvons à Marseille, malheureusement, c'est une situation de règlement de compte. Et malgré les très nombreux meurtres qui existent à Marseille, 29 en 2022 et ont été évités par les services de police, ce qui me permet d'ailleurs de souligner, monsieur le député, que vous pourriez un peu plus soutenir les services de police plutôt que les insulter, comme vous l'avez fait encore extrêmement récemment. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Delogu Je ne sais pas à quoi faire référence. Après que vos éléments de langage ne changeront rien, il faut changer votre politique contre la drogue et le trafic d'armes. Il faut arrêter avec votre politique du chiffre. Cela ne fonctionne pas. Je vous demande donc en tant que député des Bouches-du-Rhône, député de terrain, de démanteler la BAC, de mettre des, pl des, des places de police de proximité qui re retissera les liens avec la population et avec la police républicaine. Nous avons besoin d'une police judiciaire forte. Investissez dans les services publics, mais aussi, surtout, réagissez vite. Nos quartiers s'embrasent. Madame la Première Ministre, vous n'avez pas voulu nous répondre. Nous sommes-nous sommes utiles des habitants des quartiers populaires de Marseille, de France à part entière ou des Français en, en, entièrement à part Excusez-moi, c'est Aimé Césaire. Sébastien Delogu, le député insoumis, donc, qui pose, vous l'aurez compris. On pourrait mieux résumer, malheureusement, notre différence. Vous voulez démanteler les policiers et la BAC, nous voulons démanteler les trafics de drogue, monsieur le député. Et vos propos... Vos propos... Vos propos... Vos propos... Vos propos comme tous ceux... De, comme tous ceux de la France insoumise, sont absolument scandaleux. Monsieur Mélenchon, les policiers sont des barbares. Soyez prudents, car ils... les, vérités... Vous plaît. les vérités sont très bonnes à écouter de la part de ceux qui n'aiment pas la police. C'est les policiers qui sont courageux dans les cités de Marseille. Ce ne sont pas les voyous. Et vous devriez avoir honte de soutenir ainsi ceux qui attaquent les policiers au risque de leur vie. Alors vive la police nationale qui protège les honnêtes citoyens. Et dans cet hémicycle républicain, plutôt que de dire que les policiers sont des barbares, plutôt que démanteler la police nationale, vous devriez protéger la police plutôt que d'être complice. Gérald Darmanin, Merci, le ministre. qui répond par l'attaque aux insoumis en les renvoyant à des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. Il y a deux interventions, il y en a que. Je ne sais pas quand. Madame Nathalie da Concesao Carvalho pour le Rassemblement National. Nathalie Merci. da Concesao Carvalho, je ne sais pas comment ça se prononce. Monsieur le garde des Sceaux. Vendredi dernier, le meurtrier de la jeune Axel Dorier a été condamné à 12 ans de prison. S'il ne nous appartient ni à vous ni à nous de commenter ce verdict au nom de la séparation des pouvoirs, il n'en reste pas moins que bon nombre de nos compatriotes est choqué, notamment après avoir entendu l'avocat du coupable expliquer qu'il pourra, dès l'année prochaine, je cite, « bénéficier d'un bracelet probatoire ». Voilà une triste illustration de votre politique pénale. Rappel à la loi, stage de citoyenneté, composition pénale, travaux d'intérêt général effectués ou non, peine de prison avec sursis, peine de prison ferme immédiatement transformée en aménagement de peine ou jamais mise à exécution, voilà ce que risquent ceux qui volent, raquettent, insultent, menacent, agressent, blessent, trafiquent. Et ce, depuis le 1er janvier 2023, tout condamné à moins de deux ans de détention sort trois mois avant sa fin de peine. Bien sûr, il y a des exceptions à la règle, mais vous acceptez de laisser sortir des coupables de trafic de stupéfiants, de vol, de violence, avec ou sans armes. Si l'actualité politico-judiciaire n'évoquait pas si régulièrement des récidivistes, on pourrait se dire que c'est seulement la notion même de justice qui est mise à mal, mais dans les faits, ce sont nos compatriotes qui font les frais de cette politique. Je vous le dis clairement, monsieur le garde des Sceaux, et je relais ici les paroles de bon nombre de magistrats. Il y aura un jour un raté. Depuis des décennies, la politique des peines repose sur un dogme. Éviter de sanctionner et, lorsque des peines sont prononcées, éviter la prison. Cette libération anticipée inquiète à juste titre les Français. Monsieur le garde des Sceaux, ma question est simple. Quand allez-vous changer de politique pénale quand mettrez-vous en place une politique pénale qui protège les Français et Nathalie Gonzéchao Carvalho, députée de l'Essonne, elle a 56 ans, elle est auto-entrepreneur dans l'événementiel. Et elle pose une question sur le manque de sévérité de la justice, selon elle, contre les délinquants. Présidente, euh, Madame la députée, euh, d'un extrême à l'autre, toujours les mêmes euh, vieilles recettes, les mêmes casseroles et les mauvais produits qui donnent naturellement de euh, mauvais plats. Alors... Si c'est pour changer de politique pénale 
pour aller vers la vôtre. Je vais vous dire, vous commencez, vous commencez par critiquer une décision de justice rendue très vraisemblablement par la souveraineté populaire. Bel hommage que vous lui rendez. Je voudrais quand même vous dire que la Constitution n'est pas une vétille, une anecdote, une broutille, un texte superfétatoire, mais il consacre, madame la députée, la totale indépendance de la justice dans notre pays. Et le jour, madame, où, comme vous le souhaitez, on touchera à l'indépendance de la justice, alors nous aurons basculé vers le totalitarisme. Maintenant, s'agissant... Des... C'est ce qui s'est passé notamment en Autriche. Vous devriez entendre... L'indépendance de la justice qui a été écornée par une réforme. Il s'agit d'interdire des sorties sèches. Ça concerne les gens qui ont été condamnés à qu'il reste moins de deux ans d'emprisonnement et les trois derniers mois, effectivement, une libération sous contrainte, sous le contrôle d'un juge de l'ordre judiciaire peut être envisagé s'il si y a un hébergement. S'il vous plaît, monsieur Chenu, s'il vous plaît, laissez le garde des si répondre. Il y a un hébergement. D'ailleurs, les premiers chiffres que nous avons, c'est que 41% ont bénéficié d'une libération sous contrainte. Ce qu'on appelle la libération sous contrainte, c'est ce qu'a expliqué Éric dupont moretti c'est que les fins de peine, on essaye d'éviter que les personnes sortent de la prison du jour au lendemain sans avoir été préparées à la sortie. Donc on organise la sortie de prison avec un logement, avec parfois une activité, un lien avec une association, etc. Contre la récidive. Et on organise les choses de manière euh, contrôlée. À la procédure pénale, si ce n'est la trique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement euh, au cours de laquelle on a parlé beaucoup de la réforme des retraites. On a aussi parlé de la culture de la betterave, la puissance du port du Havre, tout ça. Euh, on a parlé de plein de trucs. On a beaucoup vu Olivier Dussopt aujourd'hui, le ministre du Travail qui euh, porte cette réforme des retraites, qui a tenu à répondre pied à pied, point à point, aux différentes oppositions, mais aussi aux soutiens qui se sont exprimés. On a entendu Elisabeth Borne également au début défendre l'idée, en tout cas essayer de lutter contre l'argument que euh, la réforme des retraites serait mauvaise pour les femmes. On sent que le gouvernement euh, essaye d'empêcher les oppositions d'en faire un argument massu qui pourrait convaincre euh, encore davantage de Français de rejoindre le mouvement de contestation qui a commencé la semaine dernière. Euh... C'est quoi la trique La trique, c'est le nom de la matraque. Euh, c'est le surnom de la matraque, la trique. Hum... Tac, 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 tac. Euh, Est-ce que ça vous a plu, cette séance de questions au gouvernement On a parlé de plein de sujets, mine de rien. On a aussi parlé un peu de défense suite aux annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière, d'augmentation euh, jusqu'à 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire qui va être discutée avant l'été, normalement. <rire> On a, on a parlé de plein de trucs. Hein. En vrai, c'est pas si faux que les femmes sont plus amenées à avoir des carrières fragmentées. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et le gouvernement répond à ça qu'avec sa réforme, ils vont améliorer la prise en compte des trimestres euh, cotisés euh, au titre de la, de la grossesse, euh, etc., etc. Donc ouais, ouais. Les billes plastiques, c'est un délire. Ouais, j'étais pas au courant. La betterave aussi, ça a l'air vénère. Hein. Du coup, la France a été condamnée par la justice européenne. On est obligé de se conformer aux directives d'interdiction des néonicotinoïdes, y compris pour la betterave. Euh, et les agriculteurs qui font de la betterave sont très inquiets parce qu'il y a eu une épidémie, visiblement, de jaunisse, qui est une maladie de la betterave qui a été transportée par des pucerons. Pucerons qui, se sont qui ont proliféré, notamment grâce au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. Euh, et les néonicotinoïdes, visiblement, c'est pratique pour buter les pucerons. Sauf que ça bute les abeilles aussi. Euh, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre des échanges. Hum... Les coccinelles aussi, ça bute les pucerons. D'accord. D'accord, d'accord. Je suis pas sûr que les coccinelles soient aussi efficaces que, que, des, en... que, des... que des intrants, mais... La France n'a pas été condamnée, c'est la Belgique. Ah bon bah J'avais compris que si. J'aurais pensé qu'on aurait plus parlé des retraites. En fait, il y a pas mal d'autres sujets. Ah ben bah il y a tout le temps plein de sujets. De toute façon, rassurez-vous, à la retraite, on va avoir le temps d'en parler pendant tout le mois de février. Hein. 
tout le mois de février, on aura le temps, etc. Il y a eu un échange intéressant quand même sur l'article 49.3, 47.1, etc. Euh, Olivier Dussop, donc, qui défend la réforme des retraites, a, a, a rétorqué aux députés qui lui parlaient de 49.3 et de et de, et de, et de l'article 47.1 de la Constitution, etc., euh, qu'il n'y a que 14 articles dans le projet de loi, que donc 50, heures de débat, 50 jours de débat comme c'est prévu dans la Constitution, c'est largement suffisant, sauf si les députés décident de faire de l'obstruction. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs aux Insoumis en disant « en fait, la balle est dans votre camp ». C'est que si vous voulez mettre plus de 50 heures à débattre, vous avez le pouvoir de le faire, mais c'est vous qui décidez du temps de débat, puisqu'en fait, c'est vous qui déposez les amendements. Donc si vous voulez flouder, vous pouvez. Intéressant. Il va falloir m'expliquer comment les nicononines sont un problème pour les abeilles concernant la culture de la betterave, alors que ça serait compliqué pour les abeilles de butiner les betteraves sous terre. C'est que, alors, je vais te réexpliquer. On apprend ça en grande section de maternelle. Tu sais, sous l'eau, euh, sous la terre, pardon, il y, y, y a le légume, et au-dessus de la terre, il y a des feuilles. Quand on arrose d'un tronc au-dessus, ça tombe sur les feuilles, ça tombe sous la terre et ça nourrit la plante. Mais du coup, ça reste aussi sur les feuilles. Et du coup, les abeilles, quand elles butinent ou quand elles passent par là ou quand elles passent dans le champ d'à côté, puisqu'il y a des... Euh, les nocunines, ils ne restent pas toujours à l'endroit où tu les mets. Parfois, ils peuvent se déplacer, etc. Ça peut leur faire du mal. Voilà. Plus lentement, plus lentement, j'ai pas le temps de noter. Ah, pardon. Non, ils peuvent mettre fin au débat, ils n'y sont pas obligés. De quoi Légalisation abat la répression. De quoi Des néonicotinoïdes Ah oui, peut-être. Euh, les vents dispersent les gouttelettes. Ouais, ça fout des insecticides partout. Bah oui, c'est tout le problème des épandages, oui. Ça a toujours été le cas, d'ailleurs. Ça a toujours été le cas. Choisis ton camp, betterave ou abeille. Oui. C'est quoi exactement le fonctionnement du 47.1 Tu vas pouvoir regarder une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube à 18h, dans laquelle je réponds à cette question. Mais en fait, c'est très simple. L'article 47.1 prévoit que le Parlement n'a pas plus de 50 jours pour débattre de la réforme des retraites. Pas plus. Euh... C'est pas 20 jours. C'est 20 jours pour l'Assemblée nationale en première lecture. Si au bout de 20 jours, ils n'ont pas fini les travaux, ça passe directement au Sénat, où ils ont 15 jours. Ensuite, ça retourne en CMP, où ils négocient. Et ensuite, ça peut retourner en délibération, euh, s'il y a une CMP conclusive ou non, euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et de toute façon, en, en, total, en totalité, ça ne pourra pas prendre plus de 50 jours. Si au bout de 50 jours, en fait, ce n'est pas que ça ne pourra pas plus, c'est que si au bout de 50 jours, il n'y a toujours pas de texte qui a été voté par le Parlement, le gouvernement peut commencer à mettre en œuvre des mesures par ordonnance. Ce qui renvoie à plus tard la, la loi de ratification des ordonnances, mais, euh, mais voilà. Mais ne confondez pas le 47.1 et le 49.3. Le 47.1, c'est pas un article qui peut être déclenché par le gouvernement, c'est un article qui prévoit la méthodologie d'examen de ce type de loi de toutes les manières. Non mais il faut dynamiter la cinquième, c'est pas possible d'avoir une constitution pareille. Euh, c'est pas lié à la cinquième particulièrement hein, le fait que les lois budgétaires ont des prédispositions spécifiques dans leur méthodologie d'examen et euh, ouais les experts pensent quoi de la réforme tout acheter tout à garder de la nuance les experts n'ont pas vocation à donner des préférences, enfin, l'expertise n'éclaire pas particulièrement les choix politiques. Cette réforme est l'objet d'un choix politique. Les experts euh, peuvent dire beaucoup de choses, mais tu as des experts qui peuvent apporter des arguments pour soutenir la réforme, d'autres qui peuvent apporter d'autres arguments pour euh, dire que la réforme est, né est né néfaste, mais c'est un choix politique. C'est pas euh, gentil ou méchant, euh, objectivable par la science, c'est pas comme ça que ça marche, ce sont des choix politiques. La question de savoir quelle est la part d'imposition qui doit financer notre système de retraite n'est pas une réforme à laquelle il y a une réponse euh, 
vrai validé par la science et une réponse fausse. C'est un choix politique. Pareil pour le poids d'un système de retraite, pareil pour le montant des cotisations, pareil pour le montant de l'imposition, pareil pour beaucoup de choses, le montant des pensions, etc. Et le rapport du Conseil constitutionnel pour voir si c'est le bon appareil législatif et si le 47.1 est bien mis en jeu dans ce cas-là, il sera quand Ah bah il sera à la fin. <rire> le, le, le Conseil constitutionnel n'intervient qu'à la fin de l'examen du projet de loi. Une fois qu'il a été euh, adopté par le, par le Parlement. Ce qui me dérange dans l'attitude du gouvernement, c'est qu'ils sont en mode « Ok, vous voulez débattre, bah égosillez-vous parce que on restera sur nos positions de toute façon, dans 50 jours, ça passera dans tous les cas. » Oui et non, parce que ça passera pas dans tous les cas, parce que de toutes les façons, ils auront peut-être besoin d'un 49-3 ou du soutien des Républicains pour faire adopter euh, in fine, que ce soit la loi en dernière lecture ou euh, une, loi de, une loi de ratification des ordonnances. Ça change pas grand-chose au fait qu'il y a toujours besoin d'un vote majoritaire à la fin. Et de toutes les manières, encore une fois, le fait majoritaire, ça s'applique à tous les camps politiques, quel que soit le gouvernement en place. Hum. Où est-ce qu'on peut trouver les textes officiels des réformes telles que la réforme des retraites euh, Sur le site internet de l'Assemblée nationale ou du Sénat, en général, tu as ce qu'ils appellent les dossiers législatifs où tu trouves les textes euh, initiaux. Je te conseille de t'accrocher par contre parce que c'est du budget de la sécurité sociale, c'est musclé. C'est musclé, c'est musclé. En vrai, si vous n'êtes pas, lég... si pas légiste, euh, je vous conseille plutôt de lire le dossier de presse du gouvernement. Euh, il a le mérite d'être clair. La loi en elle-même, euh, c'est un peu comme lire le code source d'un site internet. Je veux dire, si t'es pas dev, tu vas pas y comprendre grand-chose. Peut-on vraiment dire qu'avec le 49.3 et le 41.1, Macron et le gouvernement sont antidémocratiques Non, le... encore une fois... Le 47-1, c'est pas une brutalité du gouvernement, c'est pas un truc euh, vislard que fait le gouvernement. Le 47-1, c'est l'article qui prévoit les modalités d'examen de tous les textes budgétaires de la sécurité sociale, quels qu'ils soient, quel que soit le gouvernement. Si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République, l'article 47-1 se serait appliqué de la même manière à tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale. C'est voilà, pas, pas une brutalité en soi, c'est une méthodologie spécifique euh, d'examen des textes budgétaires. Euh, et le 49.3, on peut en discuter. Euh, ce n'est pas à moi de dire si c'est démocratique ou pas démocratique. Je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs types de 49.3. Il y a plusieurs contextes d'usage du 49.3. Il y a plusieurs contextes politiques, contextes de réception. Euh, le 49.3 n'est pas en soi un outil antidémocratique. Il peut l'être. Voilà. Un légiste, c'est un spécialiste de la lettre de la loi, qui fait de la légistique, qui sait écrire et comprendre euh, l'examen des lois. Ça se rapproche du juriste, qui peut être un praticien ou pas. Euh... Le gouvernement pouvait intégrer normalement cette loi sur la retraite et pas le faire passer par le budget de la sécu comme les autres lois sur les retraites, il a fait le choix du 47.1. Oui, et c'est d'ailleurs même pas sûr que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Il est possible que le Conseil constitutionnel censure les dispositions, notamment sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, euh, etc., euh, qui du coup devront de toutes les manières faire l'objet d'un euh, vote, euh, le cas échéant. Donc de toutes les manières, il y aura un vote à la fin. Que ce soit un vote par motion, de motion de censure à l'occasion d'un 49.3, que ce soit un vote euh, sur un, le texte de loi s'il y a moins de 50, heures de 50 jours de débat, que ce soit un vote sur une loi de ratification des ordonnances, il y aura un vote à la fin du Parlement. L'un des gros problèmes, de mon, à mon sens, du 49.3, c'est que le gouvernement s'en sert pour enlever les amendements votés par la majorité de députés à l'Assemblée et qui ne lui plaisent pas. Oui, ce n'est pas les premiers à l'avoir fait. Ce n'est pas, pas spécifique à ce gouvernement-là. Il est important de conserver le 49.3 puisque sans ce dernier, si une Assemblée ne trouve aucun accord, la politique du pays est figée. 
Oui, c'est une question de débat. C'est-à-dire qu'en 2008, quand on a changé la Constitution, il y avait plus ou moins un consensus dans le paysage politique pour dire que le 49.3, il fallait y mettre des limites pour que ça reste un outil exceptionnel. Euh, c'est pour ça qu'on a limité à un seul usage du 49.3 hors texte budgétaire par session parlementaire. Ça avait du sens de dire, bon, ça doit être un outil euh, à la main du gouvernement pour euh, faire passer un texte prioritaire, etc. Mais... Euh, euh, mais il faut pas que... Enfin voilà, il y avait une logique, en tout cas dans la réforme de 2008, de rationalisation du pouvoir du, parlement, du, pouvoir du gouvernement sur le Parlement. C'est une réforme qui a en réalité pas mal amélioré les pouvoirs du Parlement. Euh, donc voilà. Mais euh... Et notamment ça, ça en faisait partie. Donc, mais ça, c'est une, une bonne question. Hein. Un jour, si on passera à une sixième république, une septième, une huitième, j'en sais rien, ça restera un débat intéressant. Faut-il ou non que la Constitution prévoit des circonstances dans lesquelles une loi doit pouvoir euh, passer différemment, être votée avec plus de facilité, être forcée par le gouvernement, etc. Euh... Un seul usage du 49.3 par session parlementaire, c'est une commodité coutumière ou c'est prévu par un article C'est prévu par un article depuis 2008, c'est dans la Constitution. Avant, ce n'était pas le cas, ça a été rajouté en 2008. Donc c'est la Constitution qui prévoit ça. La République Mélenchon. Non, non, mais que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou un autre ou n'importe qui, en fait, je m'en fous. Le, le, le fait est que euh, quand vous écrivez une Constitution, il est important que vous que vous, vous mettiez dans la peau de cette constitution lorsque vous serez dans l'opposition et lorsque vous serez au pouvoir. Donc il faut essayer de rationaliser le fonctionnement en se disant c'est quoi le but de la constitution, euh, quel pouvoir du parlement, quel pouvoir du gouvernement, qui peut parasiter l'autre, de quelle manière euh, et avec quelle justification démocratique ou non. C'est un vrai sujet. Vous ne pouvez pas changer d'avis en fonction de si vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité. Euh, devez... C'est la même constitution qui s'appliquera à vous le jour où vous arriverez au pouvoir. Donc il faut se poser la question de savoir, bon... Euh, cet article-là, quand, quand je suis dans l'opposition, il ne me plaît pas, mais quand je suis au pouvoir, est-ce qu'il a du sens Est-ce qu'il est utile Est-ce qu'il peut s'appliquer dans des conditions, etc. Et ensuite, tu peux rationaliser, tu peux débattre. C'est des débats absolument passionnants, mais... Mais voilà. De Gaulle ne s'imaginait pas dans l'opposition. Ah non, pas vraiment, non. <rire> de Gaulle, il s'est taillé un costard qui s'appelle le président de la République de la 5 e Il ne se voyait qu'à ce poste-là. Euh... Autant vous dire que le costard est sur mesure. Ah bah ça. Ne pas avoir de, de, ne pas avoir de, de majorité, c'est pas vraiment être au pouvoir. Bah c'est avoir un pouvoir euh, contraint. Je, 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 je vous repose la question et je vous, je vous réinvite à faire l'exercice in, intellectuel d'imaginer un scénario dans lequel Jean-Luc Mélenchon devient président de la République en 2022, mais qu'il n'a qu'une majorité relative de députés insoumis. C'est un exercice intellectuel qu'il faut se faire, parce que ça aurait pu arriver. Pareil pour Marine Le Pen. Marine Le Pen devient présidente de la République, mais elle n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Et ben bah voilà, bah c'est un exercice intellectuel qu'il faut faire. C'est pas parce que ça arrive à Macron euh, que c'est spécifique à Macron, en fait. Ça peut arriver à n'importe quel président de la République. La preuve, c'est arrivé, euh, arrivé une fois à Macron. Et c'est pareil pour la cohabitation, c'est exactement ce qui s'est passé avec la cohabitation, l'exercice de la cohabitation. Euh, il, a, il est arrivé avec les socialistes qui, a, qui étaient à l'Elysée et euh, la droite qui est arrivée majoritaire à l'Assemblée. On s'est retrouvé avec Mitterrand, président de la République, et Jacques Chirac, Premier ministre. Et ensuite, quelques années plus tard, on s'est retrouvé, euh, 15 ans plus tard, on s'est retrouvé dans la situation inverse avec Jacques Chirac à l'Elysée et les socialistes euh, majoritaires à l'Assemblée. Donc l'un comme l'autre ont connu une cohabitation dans un sens comme dans l'autre. Arrivé en l'an 2000, ils ont été d'accord pour dire que ce n'était pas idéal comme mode de fonctionnement, donc ils ont fait passer le quinquennat, en disant que la rationalisation du, du parlementarisme, ça a du sens aussi. Voilà, c'est un, une conclusion à laquelle ils sont arrivés. Je ne dis pas que c'est la bonne, je dis qu'ils en sont arrivés à celle-là. Euh... Si Marine fait autant de 49-3, j'ai pas l'impression que les Français le prendront aussi bien qu'avec Macron. Ouais, et si c'est Mélenchon si Mélenchon a une majorité relative, 
Est-ce qu'il fera des 49-3 pour euh, sa loi de sortie du nucléaire J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que le référendum d'initiative partagée est une solution envisageable pour trancher le débat sur la réforme des retraites Non, parce que euh, de toutes les façons, le temps de la procédure d'un référendum d'initiative partagée, on aura déjà fini l'examen le, au Parlement de la réforme, donc non. Et la motion référendaire La motion référendaire, elle a quasiment aucune chance d'être adoptée, mais c'est un outil intéressant qui est utilisé par les oppositions qui veulent forcer les républicains et, le, et, la, et la majorité à justifier le fait de ne pas faire appel directement au peuple pour la réforme des retraites. Euh, mais de toutes les façons, à la fin, il faut que le président de la République soit d'accord, donc ce n'est pas, pas très intéressant la motion référendaire. Rien à voir, mais est-ce qu'un Premier ministre peut encore décider de prendre la direction d'un ministère en plus de son poste Un Premier ministre, il dirige tous les ministères par définition. C'est le chef de l'équipe. Il est le supérieur hiérarchique de tous les ministères, donc il n'y a pas besoin de prendre un poste en particulier, il les a tous. Il est le garant, par ses arbitrages, euh, il est le garant de la cohérence de l'action gouvernementale. Donc euh, voilà. Est-ce que Mélenchon pourrait faire passer par 49.3 à la fin de la 5e et démarrer la 6e Non, le 49.3 ne peut pas servir à changer la Constitution. 49.3, c'est uniquement pour l'adoption des lois et des budgets. Hein. Il y a pas de... On ne peut pas changer la Constitution par 49.3. Ça, c'est pas possible. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut prendre part au vote Oui, il peut. Il peut. Par usage, il s'abstient de le faire la plupart du temps. Mais il peut. Le, le président de l'Assemblée nationale n'est qu'un député comme les autres, qui a été élu par ses collègues pour présider l'institution. Hein. Mais c'est un député comme les autres, le président. Il, il choisit parmi les députés, les députés choisissent euh, l'un des leurs. Euh... Il faudrait quoi pour passer de la 5e à la 6e République Une réforme de la Constitution. Ça peut passer par un congrès, ça peut passer par un référendum. C'est comme ça qu'on est passé de la quatrième à la cinquième. Hein. Il y a eu un référendum, les Français ont voté oui, bah voilà. Boum. Elles sont solides, les rumeurs sur les députés Renaissance qui ne veulent pas voter la réforme. Je t'invite à regarder l'émission Backseat, l'excellente émission Backseat qui a été diffusée la semaine dernière. Tu peux par ailleurs acheter le suite qui soutient la production de l'émission. Tu peux également faire un don sur le Utip de l'émission pour nous permettre de continuer à produire cette émission. Merci à vous pour votre soutien à Backseat. Je ne veux pas avaler cette pilule. On engage la responsabilité du gouvernement et ceci et cela, c'est des ploucs qui ne s'opposent pas et même passent au forcing. Donc bon, rien n'est légitime le 49.3. C'est une question de point de vue. Hein. Je crois que le, la réforme du RMI a été adoptée par 49.3. Hum, C'était Michel Rocard. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre euh, Michel Rocard, euh, il en avait fait plein des 49.3. Euh, la CSG, la création de la CSG. Il avait fait passer par 49.3, je crois. Euh... Et on tape sur le RMI aujourd'hui. Il n'existe plus le RMI. Depuis 2010. 2011.
C'est quoi le RMI C'était le revenu minimum d'insertion qui avait été créé par Michel Rocard et qui était remplacé par le RSA, le revenu de solidarité active. Qui a fini par fusionner avec la prime pour l'emploi <rire> pour donner naissance à la prime d'activité. Il n'y a pas une loi qui prévoit de contrer le 49.3 quand il peut y avoir une alternative moins immorale à une réforme qu'il l'est un tantinet. <rire> C'est mignon. Il n'y a, a pas de critère objectif d'évaluation de l'immoralité d'une réforme. Hein. <rire> C'est tout l'intérêt de la politique. Techniquement, il a été créé pour quelle raison le 49.3 Il a été créé dans la logique de la rationalisation du, dans la rationalisation du parlementarisme qui a été voulu dans la création de la Ve République, qui, vitait, qui visait à créer des mécanismes qui permettent d'éviter les blocages. Euh, éviter les blocages et donner au gouvernement le moyen de gouverner. Comme disait le constitutionnaliste Guy Carcassonne, le but du jeu, c'était de donner au gouvernement les moyens de gouverner, donner au Parlement les moyens de contrôler l'action du gouvernement et de le... Et de le, et de le et de, le... et de le censurer ou de le modifier si nécessaire. Et donner au président la possibilité d'avoir une cohérence politique dans tout ça et de, et de fixer un cap. Et c'est pour ça qu'on a créé le droit de dissolution, le pouvoir de dissolution, pardon, euh, le 49-3. Euh, il y a eu plein d'autres trucs qui ont été créés et qui avaient une logique justement de d'éviter de se retrouver dans la situation de la 4ème République qui était jugée néfaste, puisque euh, un régime d'assemblée, un régime de parti dans lesquels tout était bloqué, euh, dès qu'un euh, qu parti minoritaire décidait de bloquer, la minorité de blocage suffisait à tout faire péter à chaque fois. Ça donnait des discussions à rallonge, qui n'intéressaient que quelques arrondissements parisiens et quelques têtes de parti, mais le reste des Français, pendant ce temps-là... Euh le gouvern... le... La politique n'était pas menée. Je caricature à peine, hein. c'est un peu la, 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 la mauvaise expérience qu'ont eu les gaullistes de la 4ème République. C'est un peu comme ça qu'ils le présentaient. En disant en pleine guerre d'Algérie, euh, en, plein, euh, en plein plan, euh, plan Marshall, de réinvestissement, en pleine reconstruction, en pleine construction européenne, etc. On a besoin d'avoir un pays gouvernable. Euh, on ne peut pas avoir un, un régime qui est en crise tous les 4 matins. Euh, où les Français, à chaque fois qu'ils ouvrent le journal le matin, ils se posent la question de savoir si le gouvernement a sauté pendant la nuit ou pas. Voilà, c'est un peu ce qu'il disait dans les années 50. Est-ce que dans l'histoire, une motion de censure d'un 49.3 a déjà réussi Non. Il n'y a aucun moyen de contrer un 49.3. Si Si, si, en votant une motion de censure Le 49.3 fait perdre tout sens à la définition de démocratie. C'est une manière de voir les choses. Je ne suis pas sûr qu'un mécanisme parlementaire euh, parmi d'autres euh, soit à lui tout seul responsable de la mort de la démocratie. Tu vois, à mon avis, il y, un, il y a un chou, il y a plus de nuances. C'est un dispositif qui a des usages différents dans des contextes différents, euh, avec des raisons différentes d'être euh, enclenché. Et, euh, et après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ça fait très caprice d'enfant, si vous acceptez pas, je casse toute la chambre. Non, c'est plus... Bah, 49.3, c'est pas si vous acceptez pas, je fais, je boude. Hein. C'est si vous n'acceptez pas, virez-moi. C'est ça, un 49.3. 49.3, c'est un Premier ministre qui dit au Parlement, si vous ne voulez vraiment pas de ma réforme, virez mon gouvernement. Un équivalent du 49.3 existe dans d'autres grandes démocraties comparables. Oui, enfin, après, c'est très difficile le droit comparé en matière constitutionnelle est toujours un peu plus compliqué, mais euh, aux États-Unis, il y a les executive orders du président. Hein. Président, euh, président américain, il peut prendre des executive orders qui commencent à s'appliquer dès le lendemain matin, et après, le Congrès peut les censurer s'il veut, c'est le bordel, etc. Mais, mais oui, ça existe. Euh, 
Mais encore une fois, euh, je, je vous invite à faire l'exercice intellectuel de l'expérience de pensée, d'imaginer un gouvernement qui vous plaît. Peu importe, je ne sais pas si vous êtes de droite, de gauche, de diagonale, ça ne me regarde pas, mais imaginez un gouvernement qui vous plaît, qui mène des réformes que vous souhaitez. Mais imaginez que l'une des réformes qui vous plaît, vous, soit bloquée par une coalition hétéroclite d'opposition qui ne sont pas d'accord pour les mêmes raisons. Dans cette, dans cette situation-là, ne seriez-vous pas, vous, satisfait d'entendre le Premier ministre euh, dire « j'engage ma responsabilité sur ce texte ». Vous voyez Posez-vous cette question dans ces, dans ces mots-là, et, et, et comme ça, vous regarderez le 49.3 d'une autre lumière en vous disant « ok, c est, c est, sa raison d'exister, elle est celle-là, mais comment est-ce qu'on le rationalise intelligemment ?» Mais c'est toujours le même sujet, de comment est-ce qu'on donne plus de pouvoir aux oppositions sans pour autant que ce, ça devienne des blocages possibles, des blocages de minorités, etc. Vrai sujet. C'est la question des minorités de blocage aussi, hein, sur les majorités qualifiées. Oui, oui une majorité qualifiée, c'est toujours mieux qu'une majorité absolue. Tu fais une majorité à 3 cinquièmes, comme ça, il y a une vraie solidité démocratique à ta décision. Sauf que le problème, c'est qu'il suffit d'avoir que 2 cinquièmes de députés qui bloquent pour que ta loi ne s'applique jamais. C'est un peu con, quand même. Je suis d'accord avec ça, jusqu'en l'écrasante majorité du peuple est contre la réforme, je trouve ça pas ouf, le 49-3. Très bon exemple. Euh, je, si tu reprends l'exemple que je te donnais, imagine une réforme que toi, qui te plairait toi, mais qui serait impopulaire pour, le, pour la majorité des Français. Ça peut exister. On donne toujours l'exemple de la peine de mort. La peine de mort, elle était impopulaire à l'époque, quand elle a été votée en 81. La majorité des Français, si on avait fait un référendum, ils auraient sans doute voté pour le maintien de la peine de mort. Bon, bah, allez. Allez. Sujet intéressant. Je ne tranche pas la question à moi tout seul. Le 49.3, c'est bien uniquement dans le cas où la réforme me plaît, c'est pas compliqué. <rire> je suis pas spécialement anti 49.3, mais je trouve que le contre-pouvoir de la motion de censure ne fonctionne pas et, ne dev et devrait être révisé. Sans doute. En vrai, moi, je suis, je suis assez favorable à une révision du 49.3, à titre personnel. Hein. Là, je vous donne mon opinion. Je fais partie des gens qui sont plutôt favorables à ce qu'on réforme le 49.3 pour empêcher des effets de bord ou des usages euh, ouais, antidémocratiques. Euh, par exemple, plutôt que de faire passer un 49.3, on pourrait faire un système de vote bloqué où le gouvernement propose le, de voter le texte en une fois, sans amendement. C'est violent, c'est dur, ça, re, ça, 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 ça retire aux députés la possibilité d'amender, ce qui est quand même chiant. Mais ça permet, au gouvernement, euh, ça permet au gouvernement de déclencher un vote maintenant tout de suite sur un paquet législatif. On peut imaginer, un, on peut, on peut imaginer plein de trucs. On peut inventer des clauses de revoyure dans un an. Euh, on, peut y voyer, on peut imaginer des votes différés, par exemple. Tiens. On peut imaginer un système de vote différé. Le gouvernement met en œuvre une, ré, une réforme et le vote aura lieu dans un an. J'en sais rien, je ne sais pas. Je, il ne faut, 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 faut jamais s'interdire de faire preuve d'imagination. Pourquoi la motion de censure ne peut pas être proposée par des citoyens, par exemple La motion de censure, c'est euh, l'acte de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Donc seul le Parlement peut voter une motion de censure. On 
On pourrait imaginer interdire de virer les amendements déjà votés. On pourrait, après, le 49.3 ne s'applique qu'à l'Assemblée, pas au Sénat, donc après, il y a le retour, donc euh, ouais. Donc, euh, si les sénateurs font sauter les amendements qui ont été votés à l'Assemblée, euh, il faudra les revoter une deuxième fois. Je vais y aller, les amis. Je vais y aller. Je vais aller sur la chaîne Le Stream. Euh, J'y serai normalement à partir de 19h. Je vais faire un petit raid pour vous envoyer chez eux le stream donc euh, dans l'émission Le Récap qui commence à 18h. Moi, je serai en plateau à 19h. Hop, hop, hop. Merci à vous. On se retrouve demain euh, en live pour, euh, pour euh, je ne sais pas encore quoi. On avait dit quoi, FAQ Politique Bref, demain après-midi, en stream. Je vous fais des bisous. Passez une bonne après-midi, passez une bonne soirée surtout. A tout à l'heure sur le stream. Euh... Hop, 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 hop. Ouais, c'est ça, on fait un stream, chez... on fait un raid chez le stream. Euh... Merci à vous, merci pour votre soutien à Backseat. Merci à la personne qui a acheté le sweat à capuche. T'as vu comment il est beau T'as vu comment il... il galbe bien Merci pour votre soutien à Backseat, merci pour vos dons surtout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye, salut.